আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আজকে ছেচল্লিশতম বিসিএস বিসিএস এর যে আবেদন সেটা কমপ্লিট হয়ে গেল মানে সন্ধ্যা ছয়টার দিকে এবং আগামী বাহাত্তর ঘন্টা যারা পেমেন্ট করেন নাই তারা পেমেন্ট করতে পারবেন মোটামুটি যারা যারা আবেদন করেছিলেন শেষ মুহূর্তে যাদের আবেদনের সমস্যা হয়েছিল এখন আর এগুলো আবেদনের সমস্যা থাকলে কিছু করার থাকবে না তো আপনারা ফ্রিলি দেন রিটার্ন দেন যাদের আবেদনের সমস্যা হয়েছে তারপর রিটার্নের পরে অ্যাপ্লাই করবেন হ্যাঁ এতটুকুই এখন আসেন আজকে স্পেশাল লাইভ ইয়ার এন্ডিং বলেন আর আগামীকাল দুই হাজার চব্বিশ সাল শুরু হচ্ছে হ্যাপি নিউ ইয়ার যেটি বলি না কেন তো আজকে লাইভ করতে করতে আমরা হ্যাপি নিউ ইয়ারে চলে যাব হ্যাঁ ইয়ার এন্ডিং থেকে আমরা হ্যাপি নিউ ইয়ারে লাইভ করতে করতে চলে যাব দেখা যাক তো আজকে আমি কয়েকটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো আপনাদের বলেছি যে ছেচল্লিশতম বিসিএস প্রিলি যারা দিবেন তাদের জন্য সুখবর রয়েছে হ্যাঁ সুখবরের কথা বলেছি দ্বিতীয় বলেছি যে এক মাসের মধ্যে প্রস্তুতিকে কিভাবে আপনি বাগায় নিয়ে আসবেন বাগে নিয়ে আসবেন বা হচ্ছে বাগে পাওয়া যেটাকে বলে আয়ত্তে নিয়ে আসা কিভাবে নিয়ে আসবেন সেটা নিয়ে কথা বলবো এই এক মাস সমান মানে কিন্তু জেনারেল ক্যালেন্ডার মাসের যে এক মাস সবার এক মাস কিন্তু সমান না এটাও বলে রাখি এই এক মাস বলতে আমি সেই এক মাসকে বোঝাচ্ছি যে এক মাসে প্রত্যেক দিন আপনি চোদ্দ ঘন্টা পড়াশোনা করবেন সেই এক মাসকে বুঝিয়েছি আচ্ছা এরপরে আপনি কোন কোন বিষয় একবারে বাদ দিয়ে পড়াশোনা করতে পারবেন কোন কোন টপিক একবারে বাদ দিয়ে পড়াশোনা করতে পারবেন সবার পড়াশোনার লেভেল সমান থাকবে না সামনে যে সময়টুকু আছে ঠিক আছে সেটা নিয়েও আলোচনা করব আর সাথে গুরুত্বপূর্ণ যে টপিকগুলো আছে আমি আগেও গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো নিয়ে শর্ট সাজেশন দিয়েছিলাম ওইটাকেও আমি হাইলাইট করার চেষ্টা করব প্লাস আজকে নতুন নতুন কিছু কথা বলবো সেই জিনিসগুলো আপনারা শোনার চেষ্টা করবেন দেখেন শুরুতে বলি দুই হাজার তেইশ সালটা চাকরি প্রার্থীদের জন্য মানে যারা আগে পুরাতন ক্যান্ডিডেট ছিল তাদের জন্য অনেক একটা ভালো একটা সাল ছিল আর কি বলা চল দুই হাজার তেইশ সালে আমরা জানি যে রেজাল্ট হয়েছে দুই হাজার মানে চল্লিশতম বিসিএস এর নন ক্যাডার রেজাল্ট হয়েছে একচল্লিশতম বিসিএস এর ক্যাডার নন ক্যাডার রেজাল্ট হয়েছে তেতাল্লিশতম বিসিএস এর ক্যাডার নন ক্যাডারের কিন্তু রেজাল্ট হয়েছে তার মধ্যে একচল্লিশের ক্যান্ডিডেট হিসেবে আমিও ছিলাম আমিও ট্যাক্স ক্যাডারে সুপারিশ প্রাপ্ত হয়েছি ঠিক আছে মোটামুটি সবার জন্যই কিন্তু মানে যেহেতু বেশি সংখ্যক স্টুডেন্ট মানে পরীক্ষার্থী এখানে সুপারিশ প্রাপ্ত হয়েছে সুতরাং দুই হাজার তেইশ সালটা বিসিএস প্রার্থীদের জন্য যারা পুরাতন ক্যান্ডিডেট যারা ছিলেন তাদের জন্য একটা ভালো একটা বছর ছিল এখন দুই সালটা যেন বিশেষ করে যেহেতু এখানে আমাদের ৪৫ পর্যন্ত সামনে রিটার্নটা বাদ আছে একদম নতুন ক্যান্ডিডেট আপনারা ছেচল্লিশতম বিসিএস এর জন্য যারা আছেন তাদের জন্য যেন একটা ভালো একটা বছর হয় শুরুর দিক থেকে যদি মার্চে প্রিলি হয় এবং এই প্রিলিটার প্রিলির যে পরীক্ষা প্রিলির পরীক্ষাটা যেন আপনার জন্য ভালো হয় ঠিক আছে তো সেটা নিয়েই আমি শুরু করছি আর কি অর্থাৎ সুখবর নিয়ে আর কি হ্যাঁ সুখবরটা আসলে কোথায় থাকছে এখানে দেখেন চল্লিশতম ক্যাডার নন ক্যাডার যদি আমরা বলি টোটাল পাঁচ হাজার ছয়শো বিশ জন নিয়োগ হয়েছে চল্লিশতম সময় একচল্লিশতম সময় হচ্ছে পাঁচ হাজার ছয়শো চুরাশি জন ক্যাডার এবং নন ক্যাডার দুটো মিলেই তেতাল্লিশতমতে যদিও নন ক্যাডারে একটা বিপর্যয় হয়েছে নন ক্যাডারে মাত্র ছয়শো বিয়াল্লিশ জন নিয়েছে যাই হোক ক্যাডার নন ক্যাডার মিলে মাত্র আঠাইশশো পাঁচ জনের মতো সুপারিশ প্রাপ্ত হয়েছে এখন দেখেন এর মধ্যে চল্লিশ একচল্লিশ তেতাল্লিশে যারা নন ক্যাডার হয়েছে তারা আবার চেষ্টা করবে যাদের বয়স আছে ঠিক আছে কিন্তু অনেকেরই চল্লিশে বয়স শেষ হয়েছে অনেকের একচল্লিশের বয়স শেষ হয়েছে অনেকে তেতাল্লিশের বয়স শেষ হয়েছে দুটোই ব্যাপারটাই আছে আবার অনেকে চল্লিশ একচল্লিশে কাঙ্ক্ষিত ক্যাডার পেয়েছে তারা আর পরীক্ষা দেয় নেই মানে সামনের যে বিসিএসগুলো মানে ইভেন অনেকে ভাইবাও দেয় নেই তো সুতরাং তারা আবার প্রিলিতে যে সামনে কম্পিট করবে না এটা বলাই যাচ্ছে যে চল্লিশে কম্পিট করবে না আবার তেতাল্লিশে অনেকে যারা একচল্লিশে কাঙ্ক্ষিত ক্যাডার পায় নাই তেতাল্লিশে কাঙ্ক্ষিত ক্যাডার পেয়েছে তারা হয়তো চুয়াল্লিশ ভাইবাও দিবে না পঁয়তাল্লিশ রিটার্নও দিবে না আবার ছেচল্লিশে যাদের বয়স আছে তারা হয়তো ছেচল্লিশে অ্যাপ্লাইও করে নাই এরকম থাকবে কিন্তু তারপরেও যাদের ধরেন চল্লিশ একচল্লিশ তেতাল্লিশে কাঙ্ক্ষিত ক্যাডারটা আসে নাই এবং বয়স আছে হয়তো এক দুই বছর এখনো বয়স আছে তারা হয়তো কিছুটা অ্যাপ্লাই করবে এই সব মিলাই আমরা দেখলাম দুই সালে দুই সালে যেহেতু চল্লিশের ক্যাডারের যে রেজাল্টটা এটা হয়েছে ২২ সালে হ্যাঁ তেইশ সালে টোটাল কিন্তু ক্যাডার এবং নন ক্যাডার মানে সুপারিশ পেয়েছে হচ্ছে বারো হাজার একশো জন বারো হাজার জন খেয়াল করেন 
এখন প্রিলিতে টিকায় গড়ে কত এখন এই সামনের যে বিসিএস ছেচল্লিশ তম এখানে হয়তো এমবিবিএস দের জন্য আলাদা কাট মার্ক থাকবে সেটা বাদ দিয়ে আমরা যদি পঁয়তাল্লিশ তম হিসাব করি বা সামনে যে বিসিএস গুলো আসতেছে তাতে অ্যাভারেজে আমরা ধরি দশ থেকে বারো হাজারই কিন্তু প্রিলিতে টিকাচ্ছে খেয়াল করে দেখেন এবং এবং প্রত্যেক বছরের এই দশ থেকে বারো হাজারের মধ্যে প্রিভিয়াসের মানে যারা ক্যান্ডিডেট পুরাতন ক্যান্ডিডেট এর মধ্যেই কিন্তু ছয় সাত হাজার ক্যান্ডিডেট থাকে মাস্ট থাকেই কিন্তু মানে ফিফটি পারসেন্ট দেখা যায় নতুন ক্যান্ডিডেট ঢোকে কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট পুরাতন ক্যান্ডিডেটই কিন্তু প্রিলিতে পাশ করে এবার খেয়াল করেন এই বারো হাজার একশো জনের মধ্যে যদি মনে করি যে কমন ক্যাডার বা নন ক্যাডার হয়েছে দুই হাজার জন ধরলাম তাহলে দশ হাজার হচ্ছে এখন এই দুই হাজার আবার এখান থেকে যদি আরও দুই হাজার বাদ দেন যে যারা ধরেন ছেচল্লিশ হয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারে বয়স আছে তাহলে দুই দুই চার হাজার বাদ দেন বারো হাজারের মধ্যে থেকে চার বাদ দিলে আট হাজার মিনিমাম এই আট হাজার পুরাতন ক্যান্ডিডেট যারা কিনা কোয়ালিফাইড আগে প্রিলি টিকেছে রিটার্ন টিকেছে ভাইবা টিকেছে ক্যাডার হয়েছে বা নন ক্যাডার হয়েছে এরকম কিন্তু আট হাজার ক্যান্ডিডেট এবার মানে দুই সালে যেহেতু এক বছরেই এনারা সবাই কিন্তু চলে গেলেন মানে দেখা যাচ্ছে যে সামনে আর কম্পিট করবে না তো মিনিমাম এই আট হাজার জনের আট হাজার জন কিন্তু আর কম্পিট করবে না ছেচল্লিশে সেটা কাঙ্ক্ষিত ক্যাডার পাওয়ার জন্য হোক বা তাদের বয়স শেষ হওয়ার যাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে হোক আর কিন্তু কম্পিট করবে না এখানে এখন ধরেন যে আট হাজার জনের মধ্যে হয়তো বা ছেচল্লিশে যদি কম্পিট করতো সবাই যে প্রিলি টিকবি এমন বলছি না আমি ধরেন এখান থেকে যদি পাঁচ হাজার জন প্রিলি টিকত অন্তত পক্ষে ওই পাঁচ হাজার ক্যান্ডিডেট কিন্তু কমে গেল একদম ঠিক আছে জাস্ট এক বছরের মধ্যে তিনটা রেজাল্ট হয়ে যাওয়ার কথা মানে ছেচল্লিশের আগে তিনটা রেজাল্ট হয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু এই সবগুলো কিন্তু কমে গেল তো ধরেন মিনিমাম পাঁচ হাজার জন যে আট হাজারের কাছে আমি তারও তিন হাজার বাদ দিয়ে দিলাম ধরেন এই প্রত্যেক বছর যে পুরাতন ক্যান্ডিডেটের মধ্যে পাঁচ হাজার জন থাকে এই পাঁচ হাজার জন আর কম্পিট করছে না যারা প্রিলি দিলে শিওরলি প্রিলি টিকতো ছেচল্লিশে তাহলে দেখেন এই এটা কিন্তু একটা হিউজ স্পেস পাচ্ছেন যারা ছেচল্লিশ তমতে আপনারা পরীক্ষা দিবেন প্রিলিতে প্রিলির পরীক্ষা যারা দিবেন তার ধরা চলে যে এখানে পুরাতন ক্যান্ডিডেট থেকে সর মানে যাদের বয়স আছে বা যারা কাঙ্ক্ষিত ধরেন মাত্র চুয়াল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ দুইটা প্রিলি দিয়েছে তারা হয়তো সামনে আরও দিবে ঠিক আছে এরকম ক্যান্ডিডেট আমি দুই হাজার ধরছি দুই হাজার থাকবে আর বাদ বাকি দশ হাজার জনই কিন্তু দশ হাজার যদি বারো হাজার টিকায় দুই হাজার পুরাতন ক্যান্ডিডেট থাকবে আমি মনে করি আর বাদ বাকি দশ হাজার জনেরই কিন্তু এবার চান্স আছে যে নতুন যারা আছেন তারা টিকবেন যেটা কিনা প্রত্যেক বিসিএস এর আগের বিসিএস গুলোতে ছিল ফিফটি 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 যদি দশ হাজার টিকায় পাঁচ হাজার পুরাতন পাঁচ হাজার নতুন কিন্তু এবার যদি আমরা ধরি যে দশ হাজার যদি ধরেন তাহলে পুরাতন হচ্ছে দুই হাজার আর নতুন হলে আট হাজার এরকম একটা চান্স কিন্তু রয়েছে নতুনদের যারা আছে চল্লিশের জন্য যারা এবার পরীক্ষা দিবেন তো এটা একটা হলো হিউজ স্কোপ ঠিক আছে তো এটা যার সুখবর দেওয়ার ছিল যে এটা আপনাদের জন্য সুখবর নতুন বছর উপলক্ষ হোক এটা আপনাদের জানাই দিলাম আর কি বিষয়টা অনেকেই হয়তো বুঝতে পেরেছেন এতদিনে তারপরে আমি এই বিষয়টা একটু অ্যানালাইসিস করলাম আপনাদের জন্য ঠিক আছে তাহলে দেখেন এবার আসি যে এই সুখবরটা দেওয়ার ছিল অনেকেই বাপিসেন সালাম এবং শ্রদ্ধা জানবেন বলেছেন ঠিক আছে ওয়ালাইকুম সালাম খয়বার আলী সালাম দিয়েছেন নাসির আহমেদ হ্যাপি নিউ ইয়ার জানিয়েছেন হ্যাঁ আপনাদের সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার যদিও আর একটু কিছু সময় বাদ আছে আমরা আলোচনা করতে করতে হ্যাপি নিউ ইয়ারে পৌঁছে যাব ঠিক আছে সেই পর্যন্ত আপনারা থাকবেন আমার সাথে দেখেন তো এটা এই সুখবর দেওয়ার ছিল আর বাদ বাকি যে বিষয়গুলো আমি যেটা হাইলাইট করেছি কিছুক্ষণ আগে পোস্ট করেছি যে এক মাসের মধ্যে প্রিলি প্রস্তুতি কিভাবে বাকায় মানে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসবেন ঠিক আছে অর্থাৎ এক মাসের মধ্যে আমি বলছি প্রত্যেক দিন চোদ্দ ঘন্টা পড়াশোনা করলে যে এক মাসটা হয় সেই এক মাস আমি হিসাবটা করছি ঠিক আছে এই এক মাসে যদি আপনি প্রতিদিন চার ঘন্টা করে পড়েন তাহলে এই এক মাস আর চোদ্দ ঘন্টার এক মাস কিন্তু সেম না সুতরাং এই এক মাসটা কার জন্য এই এক মাসটা কিভাবে এক মাস সেটা কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে অনেকে বলতে পারেন যে এক মাসে কিভাবে প্রিলি প্রস্তুতি আমি শেষ করব মোটামুটি একটা অবস্থায় নিয়ে আসবো কিভাবে পড়লে সম্ভব পড়লে অবশ্যই সম্ভব হবে এই সময়টাতে আমি যে স্ট্র্যাটেজি বলে দিব এই স্ট্র্যাটেজিতে পড়েন এবং আমাকে বলতে হবে যে আপনি প্রত্যেক দিন মিনিমাম তো বারো ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা অ্যাভারেজ ঠিক আছে আপনাকে এই মানে এরকম পড়াশোনায় আনতে হবে ঠিক আছে মিনিমাম বারো ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা যেন এরকম আপনি পড়তে পারেন ঠিক আছে তাহলে হবে এবং এর সাথে মানে আমি একসাথে সব বলে যাচ্ছি এই যে বললাম এক মাসের মধ্যে কিভাবে হবে এর সাথে আমি ব
সেই টপিকটা আপনি বাদ দিতে পারেন আবার কিছু কিছু সাবজেক্ট থাকবে যে সব সাবজেক্টের মূল প্রস্তুতি না নিয়ে শুধু প্রিভিয়াস সালের প্রস্তুতি মানে এম সিকিউগুলো খালি সলভ করলেই আনা এভাবেই আমি বলে দিব ঠিক আছে তো এর মধ্যে সবই থাকবে আর কোনটা কতদিন ধরে প্রস্তুতি নিতে পারবেন সেটাও আমি বলে দিব যদি এইভাবে আপনি পড়াশোনা কমপ্লিট করেন এক মাসের মধ্যে মোটামুটি তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ দিনের মধ্যে কমপ্লিট প্রস্তুতিটা কমপ্লিট হবে বাদ বাকি সময়টাতে আপনি প্রচুর এম সিকিউ প্র্যাকটিস করবেন অনেক বেশি পরীক্ষা দিবেন এই পরীক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে আরও নিজেকে আপনি একটা ভালো অবস্থানে নিয়ে যেতে পারবেন ঠিক আছে দেখা যাবে এখন দেখেন আমরা শুরুতে একটা জিনিস বলি যে আপনাদের কিন্তু এর আগেও আমি বলেছি যে বিসিএস প্রিলি শর্ট সাজেশন যেটা কিনা আমি চুয়াল্লিশতম বিসিএসের আগে তৈরি করেছিলাম হ্যাঁ তো ওখানকার ম্যাক্সিমাম সাবজেক্টই কিন্তু আপনার এই ছেচল্লিশেও কিন্তু কাজে লাগবে ঠিক আছে সাজেশনগুলো কিন্তু ছেচল্লিশেও কাজে লাগবে কারণ গুরুত্বপূর্ণ টপিকের সাজেশনগুলো কোনো কখনোই কিন্তু চেঞ্জ হয় না রিসেন্ট টপিকগুলো ছাড়া ঠিক আছে তারপরে আসি শুরুতে আমরা বাংলা দিয়ে শুরু করি দেখেন আপনাদের যদি এর মধ্যে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন কমেন্ট করে হ্যাঁ আমি সেটাই অ্যান্সার করার চেষ্টা করব দেখেন বাংলার মধ্যে তো আমরা জানি যে দুইটা অংশ ব্যাকরণ অংশ আছে সাহিত্য অংশ আছে ঠিক আছে ব্যাকরণ অংশ সাহিত্য আছে প্রথমে ব্যাকরণ অংশের কথা বলি ব্যাকরণ অংশটা সাধারণত আমরা বাদ দিব না ঠিক আছে এটা একদম যে টোটালি বাদ দেওয়া এই বাদ দেওয়ার ট্রাই করবেন না কেন বা এই টোটালি বাদ দেওয়ার ট্রাই করবেন না কারণ আমরা জানি যে ব্যাকরণ অংশ থেকে সকল চাকরি পরীক্ষাতেই প্রশ্ন হয় বিসিএসএও প্রশ্ন হচ্ছে ব্যাংকেও প্রশ্ন হচ্ছে এবং ব্যাংকের সাহিত্যের অংশ থেকে ডেফিনেটলি ব্যাকরণ অংশে বেশি প্রশ্ন হচ্ছে প্রাইমারি বলেন শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা বলেন অন্যান্য চাকরি পরীক্ষাতে দেখা যায় যে সাহিত্য অংশ থেকে প্রশ্ন দুই তিনটা আসে ব্যাকরণ অংশ থেকে কিন্তু ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন আসে বাংলার ঠিক আছে সুতরাং এটা যেহেতু সকল চাকরি পরীক্ষাতেই লাগবে বিসিএস বাদ দিয়েও ঠিক আছে সুতরাং বাংলা ব্যাকরণটা কোনোভাবেই বাদ দিবেন না ঠিক আছে তাহলে এখানে আপনি পড়ার স্ট্র্যাটেজি কী হইতে পারে এখানে কিন্তু আমি সবার জন্য বলছি না যাদের ধরেন আমার প্রিলির মেইন ব্যাচের যারা স্টুডেন্ট আছেন তাদের তো অনেকের মানে সবগুলো সাবজেক্টেরই দেখা যায় যে প্রস্তুতি শেষের দিকে যাবে যারা নতুন ভর্তি হয়েছেন তাদের ব্যাপারে কিছু পরামর্শ থাকবে আমার এখানে আর হলো যারা কেনা ভর্তি হন নাই কিংবা আজকে আবেদন শেষ করলেন শেষ করার পরে এখন আপনি পড়াশোনা শুরু করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এই বিষয় মানে এই বিষয়গুলো খুব ক্লিয়ারলি কাজে লাগবে ভালোভাবে দেখেন আর যারা একদম সব সাবজেক্টের সব কিছুই পড়েছেন সব সাবজেক্টের সব কিছুই পড়েছেন তাদের জন্য তো মানে কোনো কথাই নেই হ্যাঁ তারা ওই পড়াগুলোই রিভিশন করবেন প্রচুর পরীক্ষা দেবেন নিজেকে তৈরি করবেন ঠিক আছে এখন বাদ বাকিদের জন্য এখন দেখেন বাংলা ব্যাকরণ থেকে আপনি কোন টপিকগুলো পড়বেন এখন টপিকের মধ্যে আমি বলবো না যে সব টপিকে আপনি ডিটেলসে গিয়ে পড়েন ঠিক আছে এখানে আমি বলবো আপনার যে টপিকগুলো পড়তে ভালো লাগে বাংলা ব্যাকরণে সেই ভালো লাগার টপিকগুলো আপনি সিলেক্ট করেন মানে এই সময়টাতে আমি বলবো না সামনে কয়েক মাস আপনি হচ্ছে এমন কোনো টপিক পড়েন যে টপিক পড়তে গেলে আপনার বোর লাগে পড়তে বেশি সময় লাগে তো বাংলা ব্যাকরণে ভালো লাগার যে টপিকগুলো প্রত্যেকের ভালো লাগার টপিক আলাদা থাকবে সিলেবাসটা দেখেন সিলেবাস দেখে আপনার যে টপিক পড়তে ভালো লাগে বোর লাগবে না কঠিন লাগবে না সেই টপিকগুলো আপনি থরলি পড়েন ঠিক আছে এখন দেখেন যে টপিকগুলো আপনার পড়তে ভালো লাগছে না সেই টপিকের কি করবেন খালি এম সি কিউ পড়বেন প্রিভিয়াস সালের এম সি কিউগুলো পড়বেন এবং সেটা গাইডেও পাবেন ঠিক আছে যে কোনো গাইড বইই পাবেন বা এম সি কিউয়ের যদি আলাদা গাইড কেনেন সেটাতেও পাবেন তাহলে বললাম কি যেগুলো ভালো লাগার টপিক জাস্ট সেগুলোই আপনি পড়েন ব্যাকরণটা আমি বলবো যে কোনোভাবেই বাদ দেবেন না পড়তে হবে ভালো লাগার টপিকগুলো থরলি পড়েন যেগুলো ভালো লাগবে না জাস্ট সেগুলো প্রিভিয়াস সালের এম সি কিউগুলো পড়েন ঠিক আছে আর বিসিএসের যে প্রিভিয়াস সালের প্রশ্ন এসেছে সেগুলো ব্যাখ্যা সহ পড়েন কি বললাম ভালো লাগার টপিকগুলো থরলি পড়েন যেগুলো ভালো লাগবে না ওগুলোর শুধু এম সি কিউগুলো পড়েন এম সি কিউ যখন পড়তে যাবেন তখন কিন্তু সব চাকরি পরীক্ষার যে প্রশ্ন আছে সবই পড়বেন সেখানে আর বিসিএসের যে প্রশ্নগুলো অর্থাৎ দশ থেকে পঁয়তাল্লিশতম বিসিএস পর্যন্ত সব প্রশ্ন তো আপনাকে সলভ করতেই হবে এবং এই সলভ করতেও গেলেও কিন্তু আপনাকে ব্যাখ্যা সহই কিন্তু সলভ করতে হচ্ছে ঠিক আছে আমরা যে আর এস আই পদ্ধতিতে বিসিএস পিলি এম সি কিউ সলভ প্রোগ্রামে যারা ভর্তি আছেন তাদের কিন্তু এই দশম থেকে শুরু করে পঁয়তাল্লিশতম বিসিএস পর্যন্ত সব সাবজেক্টের সবগুলো এম সি কিউ কিন্তু এই ব্যাখ্যা সহই সলভ হবে তাদের কোনো টেনশন নাই কিন্তু যারা এই প্রোগ্রামে যুক্ত নেয় তারা করবেন কি সব সাবজেক্টের যেন সবগুলো এম সি কিউ ব্যাখ্যা সহ শেষ হয় ঠিক আছে এটা যদি আলাদাভাবে প্রশ্ন ব্যাংক নিয়েও যদি পড়েন দেখা গেল যে আপনি হয়তো আলাদা করে বাসাই
ঠিক আছে এই বিশ মার্ক যে টোটালি বাদ দিবেন এমন না ঠিক আছে টোটালি বাদ দিতে বলবে এমন না কিছু জায়গা আছে আপনি পড়তে পারেন যেমন হলো চর্যাপদ অন্তত চর্যাপদটা পড়েন মানে প্রাচীন যুগ পড়লে তো চর্যাপদটা হচ্ছে চর্যাপদ থেকে একটা প্রশ্ন মাস্ট বি থাকবে ঠিক আছে তারপরে মধ্যযুগটা যার মধ্যযুগ পুরোটা পড়তে পারেন পড়েন যদি না পড়তে পারেন তাহলে এখান থেকে কি জিনিস পড়বেন শ্রী কৃষ্ণ কীর্তন পড়বেন মঙ্গল কাব্য পড়বেন বৈষ্ণব যে সাহিত্যগুলো আছে পদাবলী সেটা পড়বেন তারপরে অনুবাদ সাহিত্য ঠিক আছে অনুবাদ সাহিত্য এই কয়েকটা জিনিস মানে যা যা আছে ভিতরে সবই পড়বেন তো কি বললাম চর্যাপদ প্রথমে শ্রী কৃষ্ণ কীর্তন মঙ্গল কাব্য দেন বৈষ্ণব সাহিত্য অনুবাদ সাহিত্য ঠিক আছে অন্তত পক্ষে এই যে পাঁচটা টপিক বললাম মধ্যযুগ প্রাচীন এবং মধ্যযুগ থেকে একটা পড়বেন মাস্ট বি যদি এই কয়টা টপিক পড়েন আপনি দুই থেকে তিনটা প্রশ্ন কমন পাবেন ঠিক আছে যেহেতু এখান থেকে বলা আছে পাঁচটা প্রশ্ন থাকার কথা এইগুলো টপিক থেকে এই টপিকগুলো থেকে কিন্তু দুই তিনটা প্রশ্ন কমন আসে ঠিক আছে আসবে এখন তো এখন বাদ বাকি যে কথাটা বলা আছে আধুনিক যুগ থেকে বলা আছে হলো পনেরো মার্ক এখন এই আধুনিক যুগের পনেরো মার্ক এখানেও পনেরো মার্ক আছে আবার যদি বলি ইংলিশ লিটারেচারের পনেরো মার্ক আছে আবার সাধারণ বিজ্ঞানের পনেরো মার্ক আছে কম্পিউটারের পনেরো মার্ক আছে আবার যদি পক্ষান্ত ধরি নৈতিকতা মূল্যবোধ দশ মার্ক আছে এই সব সাবজেক্টের কিন্তু পনেরো মার্ক আর দশ নম্বরের জন্য কি মানে সেম পরিশ্রম মোটেই কিন্তু না কিছু জায়গায় দশ মার্কের জন্য কোনো পরিশ্রমই নাই তেমন কোনো পরিশ্রম নাই সেটা হচ্ছে নৈতিকতা মূল্যবোধ কিছু জায়গায় দশ এবং পনেরো মার্কের জন্য এত বেশি পরিশ্রম ওই পরিশ্রম দিয়ে আপনি অন্য সাবজেক্ট মিলে অন্য সাবজেক্টের ষাট মার্কের হচ্ছে প্রশ্ন নিতে পারবেন অন্য দুই তিনটা সাবজেক্টের ষাট মার্কের প্রশ্ন নিতে পারবেন সেটা হলো এই বাংলা সাহিত্য অংশ এবং বাংলা সাহিত্য অংশ যারা আগে থেকে পড়ে আসছেন পঁয়তাল্লিশতম বিসিএস এর দেওয়ার পর থেকে যারা পড়ে আসছেন তারা মোটামুটি এতদিনে হয়তো একটা পজিশনে গেছেন কিন্তু যারা এখন থেকে বাংলা সাহিত্য পড়া শুরু করবেন একদম প্রথম শুরু করবেন তাদের জন্য এটা খুবই খারাপ অবস্থা হবে স্বাভাবিকভাবেই হ্যাঁ আপনারা প্রশ্ন করতে থাকেন আপনাদের প্রশ্নেরও আমি অ্যান্সার দিব হ্যাঁ ধীরে ধীরে প্রশ্নেরও অ্যান্সার দিব দেখেন তাহলে সেক্ষেত্রে কি করবো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে একটা শ্রেণী দেখেন আমি কিন্তু ওভারঅল সবই বলছি এই তারপরে এই ক্লাসটা আপনারা নিজেরা নোট করবেন এবং হ্যাঁ নোট করবেন নিজের মতো করে আমি যা যা বলছি ক্লাসটা নোট করবেন ওভারঅল আমি সবই বলছি তারপরে আপনার জন্য কোনটা পারফেক্ট হবে আপনি সেই ওয়েতে আগাবেন ঠিক আছে দেখেন তাহলে এখানে কি করতে পারেন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ যারা আমি বলবো যে দেখেন এক দুইশো মার্কের তো ফুল ফুল দুইশো মার্কের প্রস্তুতি নেওয়ার কোনোভাবেই দরকার নাই হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমি মানে তিনটে জায়গা আমি বলবো যে টোটালি আপনারা অনেকে মানে তিনটা থেকে চারটা জায়গা হ্যাঁ টোটালি আপনারা বাদ দিতে পারেন তার মধ্যে একটা হলো বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ আপনি চাইলে টোটালি বাদ দিতে পারেন আধুনিক যুগ থেকে যে আমি তো একদম টোটালি মানে চর্যাপদ পড়ছি মঙ্গল কাব্য পড়ছি এখান থেকে দুই তিনটা প্রশ্ন কমন পাবো আধুনিক যুগ থেকে ধরেন দশটা থেকে বারোটা প্রশ্ন আসবে বারোটা প্রশ্ন ধরে নিলাম ঠিক আছে তো এই বারোটা আমরা জানি অনেকে ম্যাথের সমস্যা পনেরোটা প্রশ্ন থাকে তো ওটাও অনেকে বাদ দিতে পারে তো দেখেন তাহলে আধুনিক যুগ আপনি চাইলে আধুনিক যুগের এই পনেরো মার্ক বা দশ থেকে বারো মার্ক যেহেতু আসবে এই দশ থেকে বারো মার্কের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য যে পরিমাণ এফোর্ট দিতে হবে এই ইফুট দিয়ে আপনি বাংলাদেশ বিষয়ে বলি আন্তর্জাতিক বিষয়ে বলি শেষ করতে পারবেন ঠিক আছে যেভাবে বলে দিব তাহলে আপনি চাইলে এই জায়গাটা বাদ দিতে পারেন টোটালি কিন্তু যদি বলেন যে না ভাই আমি কিছু পড়তে চাই একদম টোটালি বাদ দিব না আমি কিছু পড়তে চাই তো কিছু পড়ার যে ক্যাটাগরি আছে ক্যাটাগরির মধ্যে একটা আমি বলবো মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক যে বিষয়গুলো আছে এটা একদম টোটালি পড়ে ফেলবেন মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস নাটক তারপর কাব্যগ্রন্থ তারপর স্মৃতি কথামূলক যে লেখাগুলো আছে চলচ্চিত্র এটা একটা টপিক ঠিক আছে এটা পড়ে ফেলবে আর ষোলো জন গুরুত্বপূর্ণ রাইটার ষোলো জন গুরুত্বপূর্ণ রাইটার এটা কিন্তু আমি বাংলা সাহিত্যের যে শর্ট সাজেশনটা দিয়েছে বিশেষ ডক্টর ইউটিউব চ্যানেলে গেলেই পাবেন এই বিশেষ ডক্টর ইউটিউব চ্যানেলে কিন্তু বাংলা সাহিত্য শর্ট সাজেশনে আমি অনেকগুলো রাইটার দিয়েছি তার মধ্যে কিন্তু আরও ষোলো জন স্পেসিফিক করে মানে একদম দিয়েছে একদম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেগুলো এই ষোলো জন রাইটার তো অন্তত পক্ষে যদি পড়তে চান পড়তে পারেন একদম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে রাইটারগুলো থেকে এ যাবৎকালে বিসিএসের সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন হয়েছে দেখেন আমি যেহেতু শর্ট সাজেশনটা অলরেডি দিয়েছি এখন ওই রাইটারগুলো যদি আমি এখন বলতে যাই লাইভটা এখানে চার তিন চার ঘন্টা হয়ে যাবে যেহেতু প্রত্যেকটা সাবজেক্ট আমি শেষ করব এই জন্য আমি ওগুলো এখন বলছি না আপনারা ওই ক্ল
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেগম রোকেয়া জীবনানন্দ দাস তারপরে জসিম উদ্দিন আছে শওকত ওসমান সৈয়দ আলিউল্লাহ মনির চৌধুরী শামসুর রহমান আছে তারপরে জহির রাহান সৈয়দ শামসুল হক আছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস আছে এনারা আছে এটা আর দেখেন এটা বললাম ষোলো জন রাইটার মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক যে সাহিত্যকর্ম আছে এটা পড়বেন আর প্রিভিয়াস সালের প্রশ্নগুলো প্রিভিয়াস সালের প্রশ্ন সাহিত্য অংশ থেকে প্রিভিয়াস সালে যে প্রশ্ন আছে ঠিক আছে আপনার এফোর্ট যদি দিতে পারেন ব্যাখ্যা সহ পড়বেন ভালো আমরা তো আর এস আই পদ্ধতিতে বিসিএস এম সিকিউ সল প্রোগ্রামে যেভাবে পড়ছি এভাবে যদি পড়তে পারেন তাহলে তো কথাই নেই ঠিক আছে আপনি অন্যরা পুরো বাংলা সাহিত্য ভালোভাবে সলভ করে যেভাবে প্রশ্ন কমান পাবে আপনারা ঠিক তেমনিভাবেই প্রশ্ন কমান পাবে তাহলে এখানে বাংলা সাহিত্যে কি বললাম আধুনিক যদি বাদ দিতে চান তা দিবেন আর যদি বলেন না কিছু পড়বে তাহলে এই যে ষোলো জন যে রাইটার বললাম এই ষোলো জন রাইটার পড়েন মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সাহিত্য কর্মগুলো পড়েন আর প্রিভিয়াস সালে প্রশ্ন পড়েন এখন সব পড়তে যায় না ঠিক আছে যারা নতুন একদম একদম নতুন অ্যাপ্লাই করলেন মাত্র আর অ্যাপ্লাই করার পরে মাত্র আপনি পড়াশোনা শুরু করতে যাচ্ছেন ডেফিনেটলি সব পড়তে পারবেন না যেভাবে বলছি এভাবে নোট করেন আপনি এই কথাগুলো আপনি কাজে লাগান ঠিক আছে এবার আসেন এবার আসেন যে এইটা দেখেন বাংলা ব্যাকরণ এবং বাংলা সাহিত্য বাংলা ব্যাকরণ যেভাবে পড়েছি আপনারা যদি এইভাবে টোটাল চোদ্দ দিন মানে চোদ্দ ঘন্টা করে ডেইলি পড়তে পারেন তাহলে দেখা যাবে যে তিন তিন ছয় দিন সাত মানে এক সপ্তাহ সময় লাগবে মানে বাংলা অংশ শেষ করতে এক সপ্তাহ সময় লাগবে আপনার ব্যাকরণ এবং সাহিত্য অংশ শেষ করতে আমি যেভাবে বলে দিয়েছি এক সপ্তাহ বেশি সময় লাগবে না এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি শেষ করতে পারবেন ইংলিশ ইংলিশের জন্য আমরা এক সপ্তাহ সময় রাখবো দেখেন ইংলিশের মধ্যে আপনি কিভাবে পড়বেন ইংলিশের যে কমন টপিকগুলো যেগুলো গ্রামার পার্ট আছে গ্রামার পার্টের কথা বলছি গ্রামার পার্ট মানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ যে অংশটুকু ঠিক আছে এই অংশটুকুর মধ্যে বাদ দেওয়ার জায়গা কোনটা হতে পারে বা কম পড়ার জায়গা কোনটা হতে পারে বাদ দেওয়ার জায়গা আমি বলবো যে সিনোরিম অ্যান্টোনিম যে জায়গাগুলোতে আসলে সমস্যা হয় ওয়ার্ডস যে অংশটুকু আছে ঠিক আছে যেখানে মিনিং আছে সিনোনিম আছে অ্যান্টোনিম আছে স্পেলিং আছে ঠিক আছে এই জায়গাগুলোতে অনেকের সমস্যা হয় তা আমি বলবো যে এই জায়গাটা সিনোনিম অ্যান্টোনিম তো একদিনে মুখস্থ হওয়ার কোনো বিষয় না এই যে ডে টু ডে লাইফ ইউজ করতে 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 একটা অভ্যস্ততার মধ্যে যখন চলে আসবে তখন ওগুলো ভালোভাবে মনে থাকে যারা প্রিভিয়াস থেকে পড়ে আসছেন তাদেরও একটা মনে থাকার সম্ভাবনা আছে কিন্তু এখনই যদি সিনোনিম অ্যান্টোনিম পড়া শুরু করেন আর পরীক্ষার হলে আপনি খুব ভালো করবেন এটা আশা করা যায় না তো এই জন্য কী হতে পারে সিনোনিম অ্যান্টোনিম একবারে বাধ্য যদি বলেন যে না একবার বাদ দেওয়া কেমন লাগে সেক্ষেত্রে আমি বলবো জাস্ট প্রিভিয়াস সালের প্রশ্ন সেখানে জাস্ট বিসিএসে আসা প্রশ্নগুলোই পড়বেন বিসিএসে যেগুলো আসে সিনোনিম অ্যান্টোনিম মিনিং স্পেলিং যেগুলো আছে এগুলোই ব্যাখ্যা সহ একটু মিনিং সহকারে পড়ে ফেলবেন এতে যতটুকু প্রশ্ন যদি ধরেন সিনোনিম অ্যান্টোনিম মিলে চারটা সর্বোচ্চ চারটা প্রশ্ন আসতে পারে যদি চারটা প্রশ্ন আসে এবং প্রিভিয়াস সালে থেকে যদি দুইটা রিপিট করে আপনি ওই দুইটা পারলেই আনা ওই চারটা পারার জন্য আপনার সিনোনিম অ্যান্টোনিম হাজারটা পড়ার দরকার নেই এখন এত বেশি এফোর্টও এখানে দেওয়ার দরকার নেই এই সময়টাতে ঠিক আছে ধরলাম যে সিনোনিম অ্যান্টোনিম থেকে সর্বোচ্চ চারটা প্রশ্ন আসবে এখন যদি দুইটা প্রশ্ন রিপিট হয় তাহলে রিপিট হলে ভালো দাগাইলেন এমনও বিসিএস গেছে প্রিলি আমার গেছে আমার তো সব প্রিলিতে মানে ঠিকার রেকর্ড আছে ছটা দিয়েছে এমনও বিসিএস গেছে যে আমি সিনোনিম অ্যান্টোনিমে প্রশ্নের অ্যান্সারই করি নাই চারটা আছে হয়তো একটা অ্যান্সার করেছি তিনটা বাদ দিয়েছি ঠিক আছে কারণ এমন অবস্থা কেন হয়েছে কারণ অনেক বেশি পড়ার পরেও দেখা যাচ্ছে যে কি হয় নাই কমন পড়ে না আর কমন না পড়লে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ওয়ার্ডটা কমন পড়ছে অ্যান্সারটা আপনার কনফিউশন লাগতেছে দাগাইতে পারছেন না এত কিছু পড়েও কিন্তু আপনি দাগাইতে পারবেন না অনেক সময় দেখা যাবে যে নতুন প্রশ্ন সেট হয় তো সুতরাং এটার জন্য এত বেশি প্যারা নেওয়ার প্রয়োজন নেই আমি মনে করি তাহলে একবারে বাদ দিবেন যদি কিছু পড়তে যান প্রিভিয়াস সালের যে এম সিগুলো আছে শুধু বিসিএসের পাঠটুকু সেটে দেখবেন আর ইংলিশ গ্রামারের বাদ বাকি অংশটুকুর কথা আমি যদি বলি হুম একটু যদি টেকনিক্যাল প্রিপারেশনটা নেন এখানে দেখেন এখন পর্যন্ত দশম থেকে শুরু করে পঁয়তাল্লিশতম বিসিএস পর্যন্ত যতগুলো গ্রামার পার্ট থেকে অর্থাৎ রুলস পার্ট থেকে যে প্রশ্নগুলো হয়েছে সর্বশেষ পঁয়তাল্লিশতম যদি দেখি যে অনেক প্রশ্নই রুলস পার্ট থেকেই মানে যেগুলো রুলস থেকে প্রশ্ন হয়েছে পঁয়তাল্লিশতমতেই কিন্তু অনেকগুলো মানে প্রিভিয়াস সালের প্রশ্নগুলো রুলস থেকে সরাসরি কমন এসেছে গ্রামার পার্টের কথা বলছি ঠিক আছে তাহলে আপনারা যদি প্রিভিয়াস সালের প্রশ্নগুলোই জাস্ট রুল সহকারে
আর এর বাইরে যে জায়গাগুলো আপনি পড়তে পারেন অন্ততপক্ষে যদি পার্টস অফ স্পিচের যে জায়গাটুকু আছে এখানে নাউন প্রোনাউন অ্যাজেকটিভ তারপর ভার্ব তারপরে আছে অ্যাডভার্ব তার প্রিপোজিশন আলাদা করে তারপরে কনজাংশন কনজাংশনের সাথে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ঠিক আছে এই কয়েকটা মানে প্রি মানে পার্টস অফ স্পিচের যে কয়েকটা পার্ট নাউন বললাম নাউনের মধ্যে যখন পড়তে যাবেন কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল নাউন এর সাথে আবার নাম্বার যুক্ত হবে নাম্বারটা যুক্ত করবেন জেন্ডারের কিছু প্রশ্ন পড়বেন এটা গেল নাউন গেল প্রোনাউনের কিছু রুলস পড়বেন টাইপ পড়বেন তারপরে অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভের তো আমরা জানি যে এখান থেকে অ্যাজেকটিভের কিছু বিষয় কাজে লাগে যে যদি অ্যাজেকটিভ ভালোভাবে পড়া থাকে আপনার ক্লস ফ্রেস এগুলো হচ্ছে নাউন ক্লস তারপরে অ্যাজেকটিভ ক্লস অ্যাডভার্ব ক্লস এগুলো ক্লস ফ্রেস হয়ে যাচ্ছে তারপরে ভার্ব যদি পড়েন ভার্বের মধ্যে ভাগ আছে তা আপনি ভাগ করে পড়বেন ট্রানজেটিভ ইনট্রানজেটিভ ফাইনাইট নন ফাইনাইট ফাইনাইট এর মধ্যে আবার আপনার ইনফিনিটিভ আছে তারপর পার্টিসিপালগুলো আছে জিরান্ড আছে এগুলো থেকে প্রশ্ন হয় জাস্ট পার্টস অফ স্পিচ যদি ভালো করে পড়েন তারপরে প্রিপোজিশন আলাদা করে পড়বেন তার অ্যাডভার্বের কিছু রুলস আছে সেগুলো পড়লেন তারপরে প্রিপোজিশন তো হইলেই বললাম আমি কনজাংশন যখন পড়তে যাচ্ছেন এর সাথে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সটা পড়ে ফেলবেন তো কন্ডিশনাল সেন্টেন্সটা পড়ে ফেললেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে এই যে টপিকগুলো তো পার্টস অফ স্পিচের এই টপিকগুলো দেখলেই হয়ে যাচ্ছে আর বাদ বাকিগুলো কোন জায়গা থাকছে মুখস্থভিত্তিক পার্ট থাকছে থাকছে ইডিয়ামস অ্যান্ড ফ্রেস থাকছে তারপরে ওই দিকে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স থাকছে এর মধ্যে আবার অ্যাক্টিভ প্যাসিভ ভয়েস থাকবে ন্যারেশন থেকেও কিছু প্রশ্ন আসে এগুলো আছে তো দেখেন ওই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স তারপরে কারেকশনের কথা যদি বলি এগুলো কিন্তু রুলসের মধ্যে থেকেই পড়ে এগুলো জাস্ট প্রিভিয়াসালে যে প্রশ্নগুলো আছে এগুলো পড়লেই আনা মূল প্রস্তুতি জায়গায় আমি বলবো মানে পার্টস অফ স্পিচ যখন যাবেন প্রত্যেকটা যে টপিক আছে নাউন প্রোনাউন অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব তারপরে কনজাংশন প্রিপোজিশন এগুলো যে বললাম এগুলোর খালি রুলস দেখেন আর বাদ বাকি এই জায়গাগুলোতে প্রিভিয়াসালের প্রশ্ন ব্যাখ্যা সহকারে পড়লেই হবে ঠিক আছে প্রিভিয়াসালের প্রশ্ন ব্যাখ্যা সহকারেই পড়বে দেখেন ইংলিশ কিন্তু লিটারেচারের যতটুকু সরি ল্যাঙ্গুয়েজের যতটুকু পার্ট বললাম এতটুকুই অ্যানাফ এতটুকুই অ্যানাফ নতুনদের জন্য আর লিটারেচার পার্টের মধ্যে আসেন দেখেন লিটারেচার পার্টের মধ্যে এখানেও আমি কথা বলছি যে বেরকমভাবে বাংলা লিটারেচারের কথা বললাম ষোলো জন ইম্পর্টেন্ট রাইটারের কথা আমি বলেছি এখানে আমি বলবো না যে ইংলিশ লিটারেচারটা টোটালি বাদ দেন না এটা ওই রকম কোনো টপিক না বরং ইংলিশ লিটারেচার এবং কম্পিউটার এমন একটা সাবজেক্ট বা টপিকের মধ্যে যেটাই বলেন না কেন এখানে একবার প্রস্তুতি নিলে আপনার সামনে কয়েকটা বিসিএস খুব সুন্দরভাবে চলে যাবে এখানে নতুন আর কিছু পড়তেই হবে আপনি যেভাবে পড়েন না কেন নতুন কিছুই পড়তে হবে না তাহলে দেখেন এখানে আমি যে মেইন কোর্সে যেভাবে পড়িয়েছি আপনাদের হ্যাঁ ইংলিশ লিটারেচার পাঠটুকু এভাবে যারা শেষ করেছেন তাদের জন্য এটা অ্যানাফ বেস্ট অ্যানাফ ঠিক আছে অ্যানাফ বেস্ট অ্যানাফ এবং সামনে সব যদি পনেরোটার মধ্যে থেকে যদি ধরা যায় যে তেরোটা প্রশ্ন সবাই কমন পেয়েছে আপনি তেরোটা প্রশ্ন সময় সবাই আপনি কমন পাবেন যদি পনেরোটা প্রশ্ন সবাই কমন পায় আপনি ওখান থেকে কমন পাবেন মানে যত সর্বোচ্চ পড়াশোনা করে যে কমনটা পাওয়া যাবে আপনি আমি যেভাবে পড়িয়েছি আপনাদের যারা আমার ব্যাচের স্টুডেন্ট আছেন তাদের জন্য বলছি তারা কিন্তু ওখান থেকে কমন পাবে এখন এর বাইরে যারা আছেন যে যারা একদম নতুন যারা পড়া শুরু করছেন বা তাদের জন্য যে কথাগুলো বলবো দেখেন আমি যে শর্ট সাজেশনটা দিয়েছিলাম বিশেষ ডক্টর ইউটিউব চ্যানেলেই আছে শর্ট সাজেশন বিশেষ প্রিলি শর্ট সাজেশন নামে যে প্লে লিস্টটা আছে ওই প্লে লিস্টেই কিন্তু ইংলিশ লিটারেচারের শর্ট সাজেশনটা পাবেন এখন দেখেন ওই শর্ট সাজেশন আমি তিরিশ জন রাইটার সাজেস্ট করেছি তিরিশ জন রাইটার ঠিক আছে এই তিরিশ জন রাইটার থেকে আপনি পড়তে পারেন যে তিরিশ জন রাইটারই জাস্ট আপনি পড়লেন তিরিশ জন রাইটারে যা যা আছে এ টু জেড আপনি গুরুত্বপূর্ণ ফিভেশালের প্রশ্ন সহ দেখে আপনি এ টু জেড সব পড়ে ফেললেন তিরিশ জন রাইটার যে তিরিশ জন রাইটার আছে এখন এর বাইরে আপনি কি পড়বেন তিরিশ জন রাইটারের বাইরে আপনি কি পড়বেন তিরিশ জন রাইটারের বাইরেও কিন্তু প্রিভিয়াস সালে কিছু প্রশ্ন এসেছে প্রিভিয়াস সালের প্রশ্নগুলো দেখবেন ব্যাখ্যা সহ এবং প্রিভিয়াস সালের প্রশ্ন কিন্তু ইংলিশ লিটারেচারে মানে আগে থেকে কিছু প্রশ্ন হইতো কিন্তু আলাদাভাবে নাম্বার দিয়ে কিন্তু শুরু হয়েছে পঁয়ত্রিশতম বিসিএস থেকে পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ এগারোটা বিসিএস হচ্ছে এখানে আর আগেও কিন্তু মানে সেখান থেকে প্রশ্ন এসেছে লিটারেচার পার্ট থেকে সেখানে কিছু প্রশ্ন থাকবে সেটা দেখবেন তার তিরিশটা রাইটার প্রিভিয়াস সালের প্রশ্ন ঠিক আছে আর যারা কিনা আট হাজার এমসি কিউ এক্সাম ব্যাচে যারা ভর্তি ছিলেন আট হাজার এমসি কিউ এক্সাম ব্যাচে যে পরীক্ষাগুলো হচ্ছে মেইন কোর্সের প্রশ্নগুলো তো সেম আপনি যদি যেহেতু আপনারা সেই পরীক্ষাগুলো দিয়েছেন বা মেইন কোর্সে যারা আছেন তারাও সেই পরীক্ষাগুলো দিয়েছেন এই আট হাজার এমসি কিউ
এখন এই যে নতুন বছরের মেবি আতশবাজি বাজানো শুরু হয়ে গেছে এখন থেকে আমি বিশ্বাস করি যারা বিসিএস দিবেন বা যারা আছেন এখন এই লাইনে তারা অন্তত পক্ষে এই ধরনের গোষ্ঠিত কাজগুলো করবেন না যারা লাইভে আছেন তারা তো সবচেয়ে ভালো কাজটাই করছেন এখন দেখেন তাহলে কি বললাম এটা খেয়াল করেন তাহলে তিরিশ জন রাইটার লিটারেচার পার্টে প্রিপেয়ার সালের প্রশ্ন ব্যাখ্যা সহকারে এই দুইটা হলে হচ্ছে আর যারা আট হাজার এমসিকিউ ব্যাচে ভর্তি আছেন আট হাজার এমসিকিউ এর যে ইংলিশ লিটারেচার পার্টে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে ওই প্রশ্নগুলো ভালোভাবে পড়বেন নতুন প্রশ্ন করলে ওখান থেকে কম পাবেন আর যারা কিনা ভর্তি হতে চাচ্ছেন না মাত্র সাতশো পঞ্চাশ টাকা তো আট হাজার এমসিকিউ আমি বলি যে আট হাজার এমসিকিউ এক্সাম ব্যাচ আর রেগুলার যে এক্সাম ব্যাচ নতুন তিন তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে যেটা এটার মধ্যে পার্থক্য আছে হিউজ হিউজ পার্থক্য আট হাজার এমসিকিউ এক্সাম ব্যাচ বা মেইন কোর্সে যেভাবে প্রশ্নগুলো করা হচ্ছে ওটা মূলত বিসিএস এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ কমন ফেলানোর জন্য এবং সর্বোচ্চ ভালো করার জন্য আট হাজার এমসিকিউ এক্সাম ব্যাচ ওইটা আর এই তিন ডিসেম্বর তিন জানুয়ারি থেকে যে প্রোগ্রামটা শুরু হচ্ছে এক্সাম ব্যাচ যেটা তিনশো পঞ্চাশ টাকার এই এক্সাম ব্যাচটা আপনি পুরাতন ক্যান্ডিডেট বা ছেচল্লিশের জন্য আপনার প্রস্তুতি ঠিকভাবে যাচ্ছে কিনা প্রস্তুতি যাচাই করার জন্য এই ব্যাচটা শুরু হচ্ছে যেখানে কেনা বিষয়ভিত্তিক বাইশটা পরীক্ষা থাকবে সাবজেক্ট ফাইনাল থাকবে বারোটা মডেল টেস্ট থাকবে দশটা এটা আপনার প্রস্তুতি যাচাই করান কোর্স ঠিক আছে এরকম প্রশ্নের লেভেলটা কেমন আছে এটা আপনার নিজে থেকে বোঝার জন্য এটা আর আট হাজার এমসিকে এক্সাম ব্যাচ যেটা এটা আমি নিজে থেকে দায়িত্ব নিয়ে আপনার প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক থেকে প্রশ্ন করে এবং সেগুলোর মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ে আপনি পরীক্ষাতে যেন সর্বোচ্চ কমনটা পান ধরেন আপনি লাখ লাখ প্রশ্ন পড়লেন এমসিকিউ এক দুই লাখ আপনি এমসিকিউ পড়ে আসলেন সেখান থেকে যে কমনটা পাবেন আমি বলছি আট হাজার এমসিকিউ যেটা সেটা যদি আপনি নিজ দায়িত্বে কোনো ফাঁকিবাজি না করে ভালোভাবে অ্যানালাইসিস করে ওই টপিকগুলো কাভার করেন প্রশ্নগুলো যদি কমপ্লিট করেন ওই এক দুই লাখ আলা যে কমন পাবে আপনি আট হাজার এমসিকিউ প্রশ্ন সলভ করে সেই প্রশ্নগুলোই কমন পাবেন বা অ্যান্সার করতে পারবেন আমি প্রশ্নগুলো সেই রকম দায়িত্ব নিয়েই করি সে কথাটাই আমি এখানে বলে দিলাম আবারও যারা কিনা ব্যাচগুলোতে ভর্তি আছেন এখনও সিরিয়াস হন নাই প্রশ্নগুলো ওইভাবে সিরিয়াসলি একটু পড়াশোনা করে মেইন কোর্সেও তো ওই প্রশ্নগুলোই পরীক্ষা হচ্ছে আট হাজার এমসিকিউ ব্যাচেও কিন্তু ওই প্রশ্নগুলোই পরীক্ষা হচ্ছে আচ্ছা মেবি ইংলিশের দুইটা পার্ট দেখেন ইংলিশের এই দুইটা পার্ট ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে একটু বেশি সময় নিলেন চার দিন সময় নিলেন লিটারেচার লিটারেচার পার্টে কিন্তু তিন দিনই হয়ে যাচ্ছে তো এখানেও মোটামুটি সাত দিন সময় লাগছে আমি দিন ভাগ করেও কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি যে টপিকগুলো আমি বলছি যেভাবে পড়ার কথা বলছি এই টপিকগুলো এইভাবে এই কয়েকদিনই শেষ করা সম্ভব ঠিক আছে যেহেতু আমি বলেছি যে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ দিনের প্ল্যান এরপরে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ দিন পরেই তো আপনার রিটার্ন মানে প্রিলি হচ্ছে না আপনার হাতে সময় থাকছে মার্চের মিডেলেও যদি পরীক্ষা হয় আড়াই মাস সময় পাচ্ছেন ঠিক আছে যদি দেড় মাসের মধ্যে প্রস্তুতির আপনি যদি এক মাসের মধ্যে একটা প্রস্তুতি একটা অবস্থায় নিয়ে আসতে পারেন যে আপনার সব টপিক সম্পর্কে পড়া আছে আপনার কনফিডেন্সটা সেই লেভেলে চলে যাবে আপনি বাদ বাকি এক মাস সময় দেড় মাস সময়টাতে এই পড়াটা আরও পড়তে পারবেন টপিক বাড়াইতে পারবেন আপনার কন্টেন্ট বাড়াইতে পারবেন পরীক্ষা দিতে পারবেন আপনার অবস্থাটা আপনি নিজে নিজেই দেখতে পাবেন কিন্তু আমাকে কথা দিতে হবে যে আগামী এক দেড় মাস আপনাকে চোদ্দ ঘন্টা যেন পড়াশোনা থাকে ঠিক আছে আপনি যদি আগামী এক দশ মাস যদি চোদ্দ ঘন্টা পড়াশোনা না করতে পারেন তাহলে দুই মাস আপনাকে পড়তে হবে মিনিমাম এখানে আপনার সাত আট ঘন্টা করে পড়তে হবে তাহলে এটা আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে সেইভাবে আপনার চাকরি থাকলে যদি দিনে দুই তিন ঘন্টা করে পড়েন তাহলে তো হবে না সংসার যদি থাকে আপনার দিনে দুই তিন ঘন্টা করার সময় পান তাহলেও কিন্তু এখানে মানে এক মাসের মধ্যে হবে না আপনার সেখানে দুই বা আড়াই মাস লাগতে পারে ঠিক আছে তাদের জন্য আড়াই মাস লাগতে পারে সেটা সেটা আপনাকে বুঝে নেবেন আমি এই জন্যই বলছি যে এগুলো নোট করবেন নোট করে তারপরে আপনি কোন ওয়েতে আগাবেন এবং কত দ্রুত আপনি ছেচল্লিশ প্রিলির আগে শেষ করতে পারবেন এবং আবার রিভিশন করার সময় রাখতে হবে ঠিক আছে মিনিমাম পনেরো দিন আগে পড়া শেষ করবেন তারপর রিভিশন করবেন ঠিক আছে এ অবস্থায় যেতে হবে এবার আসেন গণিতে দেখেন গণিত আছে গণিতের তো ক্যাটাগরির স্টুডেন্ট অনেক আছে একটা মানে এক ক্যাটাগরি আছে যারা হচ্ছে এসএসসি বা ইন্টারমিডিয়েটের পরে গণিত আর কোনো দিন হাতেই দেননি এবং আগেও কম পাইতেন এরকম স্টুডেন্ট মানে অনেক তারাই তো মূলত গণিতের সমস্যাগুলো ফিল করে বেশি আবার কিছু আছে মিডিয়াম ক্যাটাগরির মিডিয়াম ক্যাটাগরি বলতে আগে করে নাই কিন্তু এখন করা শুরু করলে পারবে ঠিক আছে আবার আগে থেকে যারা ভালো টিউশনই করায় তো তাদের ক্ষেত্রে গণিতের প্রিপারেশন নেওয়া না
তাই বলে কি আপনার বিসিএস হবে না তাই বলে কি আপনি ক্যাডার হইতে পারবেন না ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না আপনি ধরেন জবের মতো ভয় পাইলেন গণিতে গণিতের সময়টা দিয়ে না আপনি অন্য সাবজেক্টে সময় দেন অন্য সাবজেক্টে সময় দিলেও আপনার রিটার্নও পাস হয়ে যাবে ঠিক আছে গণিতে কোনো মতো অ্যান্সার করে খালি অ্যাটেন্ড করলেও হবে এরকম অবস্থা আপনি অ্যাটেন্ড করে গণিতে অ্যাটেন্ড করে অন্য সাবজেক্টগুলো ভালো করার মাধ্যমে ক্যাডার হইতে পারেন মানে রিটার্নের কথা বলছি অনেকে হয়তো ভাবছেন যে প্রিলি পাশ করলাম রিটার্নে যদি আমি ভালো না করতে পারি গণিতে তাহলে আমি ক্যাডার হইতে পারবো কি না হ্যাঁ পারবেন তাহলে এখানে কি বললাম গণিতে আপনি যদি খুব বেশি সমস্যা হয় গণিতের পনেরো মার্ক পনেরো মার্ক টোটালি বাদ দেন একশো পঁচাশি তো থাকছে একশো পঁচাশি তো একশো পঁচাশি আমি পড়তে বলি নাই সবই তো পড়তে বলি নাই আপনাকে এখানে আরও কিছু বাদ দেওয়ার জায়গা আছে আপনার যদি গণিতের পনেরো মার্ক সমস্যা হয় আপনি গণিত পনেরো মার্ক টোটালি বাদ দিতে পারেন যে একদমই বোঝেন না আপনি যদি বাস্তব সংখ্যাকেও মানে কঠিন মনে হয় আপনাকে তাহলে একদম গণিতটাই বাদ দেন এখন যাদের একদম বাদ দিবেন না যে কঠিন মনে কিছুটা কিছু করতে পারবেন তাদের জায়গা থেকে আমি বলছি যে তাদের জায়গা থেকে কয়েকটা কথা বলছি একটা হলো একদম সহজ যে টপিকগুলা ঠিক আছে যেমন বাস্তব সংখ্যা তারপর অনুপাতের প্রশ্নগুলো সহজ হয় শতকরার প্রশ্নগুলো সহজ হয় এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো আসবে তারপর বীজগাণিতিক সূত্র বলে যেহেতু সহজ সহজ এবং ছোট মানে ছোট ছোট সূত্র আছে এখানে আপনি এই সহজ এবং ছোট সূত্রগুলো দিয়ে আপনি যা করতে পারেন আর জ্যামিতি পাঠের মধ্যে রেখা কোন ত্রিভুজ চতুর্ভুজ বৃত্ত এই জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন সহজ এক কথাই যেগুলো যেগুলোতে কিনা ক্ষেত্রফল বের করা লাগে না যেখানে যেগুলো কিনা পরিমিতির অংশ এগুলো একটু কঠিন হয় এগুলো বাদ তারপরে ওই যে ওই দিকে আমরা টোটালি বাদ দিয়েছি বিভিন্ন সমাবেশ তারপর অনেকে সূচক লগার ইদম পারেন না এগুলো টোটালি বাদ আমি জাস্ট বললাম সহজ যে টপিকগুলো বাস্তব সংখ্যা অনুপাত শতকরা বীজগাণিতিক সূত্র বলি এবং জ্যামিতির যে ওই অংশটুকু আপনি যদি এই কয়েকটা প্রশ্ন পড়েন আপনি মিনিমাম তো চার পাঁচটা প্রশ্নে অ্যান্সার করতে পারবেন যে টপিকগুলো বললাম আমি ঠিক আছে মিনিমাম আপনি এখান থেকে কিন্তু চারটা চারটা হলে আপনি অ্যান্সার করতে পারবেন এই জায়গাগুলো থেকে যদি সময় দেন তাহলে একদম বাদ দেওয়ার চাইতে আপনি চার পাঁচটা এখানে ক্র্যাক করতে পারছেন একদম সহজ যে জায়গাগুলো এখন যারা বলেন না এর বাইরে আমি কিছু পড়তে পারবো তাদের জন্য কিন্তু আমি শর্ট সাজেশনের মধ্যে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিকের কথা আমি বলেছি শর্ট সাজেশন আবার বলছি শর্ট সাজেশনের মধ্যে কিন্তু আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিকের কথা বলেছি আপনারা সেই টপিকগুলো আপনারা দেখতে পারেন ঠিক আছে এছাড়াও আমি আমার যে গতবারের যে চার হাজার এমসি কিউ সলভ প্রোগ্রাম ছিল চার হাজার এমসি কিউ সলভ প্রোগ্রামের দুইটা ক্লাস ফেসবুকে উন্মুক্ত করে দেওয়া আছে এবং এই দুইটা ক্লাসে পাটি গণিতের পুরো অংশ অর্থাৎ বাস্তব সংখ্যা লসগু গসগু শতকরা সরল যৌগিক মুনাফা লাভ ক্ষতি অনুপাত এবং বীজগাণিতিক সূত্রাবলী এই যে টপিকগুলা এই টপিকগুলো ফুল কাভার করা আছে মানে এমসি কিউ সলভ করে শর্টকাট দিয়ে কাভার করা আছে আপনি যদি ওই দুইটা ক্লাস করতে পারেন তাহলে পাটি গণিত এবং বীজগাণিত বীজগাণিতিক সূত্রাবলীর এই অংশ থেকে মিনিমাম আপনি কিন্তু ওই দুইটা অংশ থেকেও যদি ধরেন যে একদম পুরোপুরি ক্লাস করে এখান থেকে চার পাঁচটা প্রশ্ন কিন্তু কমন পেতে পারেন ঠিক আছে তাহলে একদম যদি বাদ না দিতে চান তাহলে এই দুইটা বয়ে হইতে পারে আমি যেটা বললাম যে বিসিএস ডক্টর চ্যানেলে গতবারের চার হাজার এমসি কো সলভ প্রোগ্রামে যে দুইটা ক্লাস দেওয়া আছে আপলোড করা আছে ওই দুইটা ক্লাস যদি আপনি কমপ্লিট করতে পারেন তো এখান থেকেও চার পাঁচটা প্রশ্ন কমন পেতে পারে ঠিক আছে আর যেহেতু আপনি ম্যাথ ভয় পান মানে যারা ভয় পায় আর কি তাদের জন্য আমি প্রিভিয়াস সালে সব ম্যাথ তো করতে বলবো না সেটা বিশেষের জন্য হলো কারণ সেখানে তো কঠিন প্রশ্ন এসেছে আপনি যদি সেখান থেকে বিন্যাস সমাবেশ পড়েন লুচক মানে সূচক লগার ইদম যদি পড়তে চান বা অন্য ধারার অঙ্ক অনেকে সমস্যায় পড়ে যান ঠিক আছে অনেকে আবার ওই দিকে সম্ভাব্যতার অঙ্ক আছে সেগুলোতে অনেকে সমস্যা হয় ঠিক আছে মানে সেগুলোতে সমস্যা হলে তো আপনাকে প্রিভিয়াস সালের প্রশ্ন যদি আমি পড়তে বলি তাহলে তো সবই দেখতে হচ্ছে আপনাকে তার মানে এখান থেকে আমি প্রিভিয়াস সালের প্রশ্নগুলো ওই টপিকগুলো দেখতে বলছি না এই টপিকগুলো যেগুলো সহজ সহজ টপিক সেই টপিকগুলো থেকে প্রিভিয়াস সালের প্রশ্নগুলো দেখতে পারেন আর আমি যেটা বললাম দুইটা ক্লাস যেটা শর্ট সাজেশন মানে এমসি কেউ সলভ প্রোগ্রামে যে দুইটা ক্লাস উন্মুক্ত করে দেওয়া আছে ইউটিউব চ্যানেলে এই দুইটা ক্লাস দেখেন চার পাঁচটা প্রশ্ন আপনি কমন পাবেন তাহলে একবার বাদ দেওয়ার চেয়ে চার পাঁচটা প্রশ্ন কমন যদি পেতে চান তাহলে এটা দেখতে পারেন আর যদি মনে হয় যে না আমি নিতেই চাচ্ছি না এটা ম্যাথ তো নিতেই চাচ্ছি না ম্যাথ বিষয়ে মাথা কামাইতেই পাচ্ছি না বাস ওকে ফাইন আপনি টোটালটাই বাদ দেন এই টেনশন মাথায় থেকে বাদ দিয়ে অন্য দিকে আপনি ফোকাস দেন অন্যগুলো ভালো করার চেষ্টা করুন ঠিক আছে আসেন তাহলে দেখেন ম্যাথের এটা গেল ম্যাথের
বা সবই জানবে তারপরে আমি বলবো যে দুইটা ক্লাস যে করা আছে আপনারা এই ক্লাসটা সবাই দেখতে পারেন प्रीवियसলি যাদের প্রস্তুতি ভালো আছে যারা কিনা অনেক মানে এখানকার জন্য হার্ড ক্যান্ডিডেট তারা ওই দুইটা ক্লাস দেখতে পারেন এবার আসেন বাংলাদেশ বিষয়গুলির মধ্যে বাংলাদেশ বিষয়গুলি আমাদের জন্য সহজ বাংলাদেশ বিষয়গুলি পড়লে লাভ ছাড়া কোনো লস নাই সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম যদি বাংলাদেশ বিষয়গুলি দেন আপনি কোনোদিন বোকা হবেন না আপনি হবেন সবচেয়ে চালাক মানুষ বিসিএস এর জগতে সবচেয়ে চালাক বাংলাদেশ বিষয়গুলি যদি সময় দেন দেখেন এখানে আমি কয়েকটা কথা বলি আমি সাজেশনের ব্যাপারে আসছি বাংলাদেশ বিষয়গুলি এই টপিকটা প্রিলিতে লাগবে রিটার্নে লাগবে ভাইবাতে ধরবে প্রিলি রিটার্ন ভাইবা সমান গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু আমি বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের নাগরিক আলটিমেটলি বাংলাদেশ বিষয়গুলি পড়াটা আমার জন্য সহজ এবং আমার যে এই সম্পর্কে জানতে হবে রাষ্ট্রের একজন প্রজাতন্ত্রের একজন কর্মচারী হতে যাচ্ছি তা আমাকে এই সম্পর্কে ভালো আইডিয়া রাখতেও হবে এই জন্য প্রিলিতেও লাগবে রিটার্নেও লাগবে ভাইবাতেও ধরবে এই জন্য বাংলাদেশ বিষয়গুলির টপিক যদি আপনি বেশি বেশি পড়েন কিন্তু লস নাই কিন্তু কিন্তু সেটা পড়ার যদি সময় এখন না থাকে তখন হবে আবার বোকা ঠিক আছে ধরেন আপনি বেশি সময় যদি পান এখানে দেওয়ার চেষ্টা করেন অন্য সাবজেক্ট থেকে মিনিমাইজ করে নিয়ে সেখানে দিতে পারেন তবে এখানে আর একটা বিষয় যে বাংলাদেশ বিষয়গুলির প্রশ্ন আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির মতো এত ডাইনামিক কিন্তু না এটা খেয়াল রাখবেন আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি মানে প্রশ্নটা ডাইনামিক হয় কারণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ঘটনাগুলো চেঞ্জ হইতে থাকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো আমাদের সামনে আসতে থাকে তখন ওই জায়গাগুলো থেকে প্রশ্নের যে প্যাটার্নটা ভিন্ন হয় কিন্তু বাংলাদেশ বিষয়গুলির প্রশ্নগুলো যদি একটু খেয়াল করেন মোটামুটি একই ধারার প্রশ্নই কিন্তু হয় একই ধারার প্রশ্ন হয় ওই বাংলাদেশের ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হলো ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত হচ্ছে তারপরে সংবিধান থাকছে গুরুত্বপূর্ণ টপিক অর্থনীতি থেকে প্রশ্ন আসে শিল্প বাণিজ্য থেকে প্রশ্ন আসে আসেই তো তারপরে সরকার ব্যবস্থা রাজনীতি এই জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে এটাও আসে আপনারা জানেন তারপরে আছে জাতীয় অর্জন থেকে এখানে অনেক কিছু টপিক আছে ঠিক আছে তারপরে আছে আদমশুমারি উপজাতি তারপর কৃষির সম্পদ এইগুলো থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে ঠিক আছে দেখবেন যে গুরুত্বপূর্ণ যে জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন আসে যে জায়গাগুলো থেকে বারবার প্রশ্ন রিপিট হয় আমি কিন্তু এই কথাটা আমি বলছি যে বাংলাদেশ বিষয়গুলি যত বেশি পড়তে পারবেন এটা আপনাকে কোনো লস হবে না এটা আমি বলছি প্রথম কথা এবং দ্বিতীয় হচ্ছে যারা এখন পড়া শুরু করবেন তারা কোন টপিকগুলো পড়বেন ঠিক আছে আমি শর্ট সাজেশন ক্লাসে পঁচিশটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক বলেছি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টপিক পঁচিশটা আমি শর্ট সাজেশন ক্লাসে বলেছি এবং শর্ট সাজেশন ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানে একদম বিশ্লেষণ করে দিয়ে ভালোভাবে বোঝায় দেওয়া আছে বাংলাদেশ বিষয়গুলি এবং কম্পিউটারে ঠিক আছে তো এখানে কিন্তু টপিক চল্লিশটার উপরে ছেচল্লিশটা টপিক মনে হয় বলা আছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ টপিক বলছি হলো পঁচিশটা তাহলে আপনি যদি একদম কম পড়তে চান যেহেতু বাংলাদেশ বিষয়ে আমি বলবো বেশি থেকে বেশি পড়েন ঠিক আছে কিন্তু একদম কম পড়তে চান যদি গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো সবার আগে যদি কাভার করতে চান তাহলে বাংলাদেশ বিষয়গুলি যে শর্ট সাজেশনের মধ্যে যে সাজেশনটুকু আমি দিয়েছি ওই সাজেশনে পুরোটা কাভার করেন টপিক ধরে দরকার হলে নোট করে যে টপিক বলেছি ওই টপিকের আন্ডারে আপনি গাইড খোলেন বা বই খোলেন খুলে ওই টপিকগুলো হেডলাইন করেন করে ওই হেডলাইনের নিচে আপনি লেখেন তথ্যগুলো লেখেন আপনার একটা বই পড়েন যে বইই পড়া থাকুক আপনার কিন্তু যে বই আপনার পড়া থাকুক যে বই আপনার কাছে থাকুক ওই টপিক লেখেন ওই টপিকের নিচে আপনি ওই ইনফরমেশনগুলো লিখে ফেলেন লিখে পড়ে ফেলেন তাহলে ওখানে আমি বললাম যে চল্লিশটার উপরে টোটাল টপিক হবে আর হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ টপিক হবে পঁচিশটা টোটালি এটা পড়েন সাথে প্রিভিয়াস সালের বাংলাদেশ বিষয়গুলির প্রশ্ন যেটা আছে এটা ব্যাখ্যা সহ পড়েন আপনারা অলরেডি জানেন আর এসআই পদ্ধতিতে যে বিশেষ প্রিলিয়াম সিভিল সল প্রোগ্রাম আছে এটাতে আমরা ব্যাখ্যা সহ প্রশ্ন সলভ করেছি এবং কিছু ক্লাস আপনারা দেখেছেন আপনারা ওইভাবে আপনি প্রশ্নগুলো সলভ করার চেষ্টা করেন তাহলে এই শর্ট সাজেশনের যে টোটালি চল্লিশটা শর্ট টপিক আছে তার মধ্যে পঁচিশটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ টপিক এই শর্ট সাজেশনটা দেখেন আর জাস্ট বিসিএস এর অন্য কোনো চাকরির না জাস্ট বিসিএস এর প্রিভিয়াস সালের প্রশ্ন ভালোভাবে সলভ করেন তিরিশটা প্রশ্নের মধ্যে আমি এই দুইটা কাজ যদি আপনি করেন আপনি বিশটা প্রশ্ন কমন পাবেন আপনি নিজেই সেটা প্রমাণ পাবেন প্রিভিয়াসালের প্রশ্নগুলো পড়তে যান দেখবেন যে রিপিট হয়েছে কিনা সেই জায়গাটাতে আপনি লাস্ট চল্লিশ থেকে শুরু করে পঁয়তাল্লিশ নাম বিসিএসের প্রশ্নগুলো দেখেন এখানে কতগুলো প্রশ্ন প্রিভিয়াস সালের প্রশ্ন থেকে ডিরেক্ট এসেছে এবং ব্যাখ্যা থেকে কমন পড়েছে তাহলে নিজেই বুঝবেন তাহলে এই তিরিশটা প্রশ্ন জন্য আপনি বেশি প্রস
আবার আমি যে কথাগুলো বললাম এই পঁচিশটা টপিক বা সব মিলে হচ্ছে চল্লিশটা টপিক আছে এই চল্লিশটা টপিক এবং প্রিভিয়াস সালের প্রশ্ন ব্যাখ্যা সহ যদি আমি যেভাবে আর এস আই পদ্ধতিতে যেভাবে পড়াই ওইভাবে যদি ব্যাখ্যা সহ পড়েন বা প্রিভিয়াস সালের প্রশ্ন ব্যাংক থেকেও যদি আপনি ওইভাবে পড়ে নিতে পারেন যেভাবে পড়েন তিরিশটার মধ্যে আপনি বিশটা প্রশ্ন কমন পাবেনই পাবেন অ্যান্সার করতে পারবেন কারণ বাংলাদেশ বিষয়গুলিতে এই কনফিডেন্স নিয়ে বলা যায় কারণ এইভাবে বাংলাদেশ বিষয়গুলির প্রশ্নগুলো এভাবে হয় ঠিক আছে এভাবেই কিন্তু হয় হয়ে আসতেছে গত কয়েক বছর তাহলে এই কাজগুলো করতে বাংলাদেশ বিষয়গুলির এই কাজগুলো করতে তিন থেকে চার দিনের বেশি সময় লাগবে না টানা যদি আপনি তিন চার দিন টানা চোদ্দ ঘন্টা করে পড়েন ঠিক আছে আপনি যদি নোটও করা শুরু করেন আপনি দুই দিনে নোট করা কমপ্লিট করতে পারবেন টানা আমি যে টপিকগুলো বলেছি ওই টপিকগুলো উপরে হেডলাইন করবেন নিচে খালি লিখবেন ঠিক আছে সেটা একদম ডাইজেস্ট থেকে হইতে পারে আপনার যেখান থেকে যে পড়তে মন চায় সেটা করতে পারেন এই কাজগুলো কিন্তু তিন থেকে চার দিন করলেই আনাফ টানা করতে পারলে আপনার কমপ্লিট হয়ে যাবে এটা এবার আসেন আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির মধ্যে আচ্ছা আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির আগে আমি আপনাদের কিছু প্রশ্নের অ্যান্সার দিই মানে কিছু প্রশ্ন করেছেন আন্তর্জাতিক বিষয়গুলিতে যাওয়ার আগে আচ্ছা সাগর আহমেদ হাবিব বলেছেন ভাইয়া টেন কে এম সি কিউ সল প্রোগ্রাম ক্লাস কবে শুরু হবে এটা আমার প্ল্যান যেটা আমি দিয়েছিলাম যে জানুয়ারি শেষে শুরু করবো মনে হয় না সেটা আমি করতে পারবো ঠিক আছে কারণ এখানে আমাদের যে বিসিএস মানে আর এস আই পদ্ধতিতে বিসিএস পিডিএম সিকিউ সল প্রোগ্রাম যেটা চলছে যেহেতু ক্লাসগুলো লাইভ নিতে হচ্ছে আমি ওই রুটিন অনুসারে লাইভ ক্লাসগুলো নিতে পাচ্ছি না ঠিক আছে যেহেতু আমাকে গ্যাপ দিয়ে গ্যাপ দিয়ে ক্লাসগুলো নিতে হচ্ছে তো ওইটাই আমার অনেক দিন নিতে হবে আর কি তো এটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আর মানে শেষ হওয়ার উপক্রম হলে বা বা দেখলাম যে আর হয়তো দশ বারোটা ক্লাস আছে এই সময়টাতে আমি হয়তো ডিসিশন নিতে পারবো যা মানে কোন সময়টাতে দশ হাজার এম সিকেও সলভ প্রোগ্রামটা শুরু করা যায় বা ওই সময়টাতে আবার পরে কীরকম সময় পাওয়া যায় সব মিলে একটা ফাইনাল ডিসিশনটা আমাকে এই আর এস আই পদ্ধতিতে বিসিএস এম সিকেও সলভ প্রোগ্রামটা শেষ হওয়ার প্রাক্কালে গিয়ে আমাকে এই সিদ্ধান্তটা নিতে হবে এম ডি খয়বার আলী বলেছেন চার হাজার এম সিকেও সলভ প্রো ক্লাস এবার করবেন কি না যদি করেন আমাকে অ্যাড করবেন প্লিজ আলাদা ভর্তি হওয়া লাগবে কিনা হ্যাঁ আলাদা ভর্তি হওয়া লাগবে ওটার জন্য চার হাজার এম সিকিউটা না এবার ওইটাকেই দশ হাজার এম সিকিউ বলছি আমরা যেটা কিনা পঁয়তাল্লিশের আগে চার হাজার ছিল ঠিক আছে ওইটা বলেছিলাম যদি একান্ত এটা না পারি যারা নতুন মানে এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে জেনেছেন অন্তত পক্ষে চার হাজার এম সিকিউয়ের যদি এটা না হয় তাহলে ওইটার আমি হয়তো অ্যাক্সেসগুলো দিয়ে দিব আপনাদের চার হাজার এম সিকিউ সলভ প্রোগ্রামের যদি এটা করতে না পারি তাহলে ওইটার অ্যাক্সেস আমি দিয়ে দিব আর কয়েকবার এলে আরেকটা বলেছেন যে ট্রিটমেন্ট লগ ইন দিয়েছিলাম একটু অ্যাকসেপ্ট করবেন আচ্ছা আপনাকে আগেও মনে হয় বলেছিলাম যে আপনার যে প্রিভিয়াসলি যেটা ইমেইল দিয়ে আপনি অ্যাকাউন্ট করেছিলেন বা ফোন নাম্বার দিয়ে যদি ওটা দিয়ে লগ ইন করেন নতুন করে মানে অ্যাপ্রুভাল আপনাকে দিতে হবে না আপনি সেটা দিয়ে ট্রাই করেন হ্যাঁ তারপরে এম টি আলম বলেছে মডেল টেস্ট থেকে পরীক্ষা দেওয়া কতটুকু ইফেক্টিভ হবে ছাড়া এই সময়ে ইফেক্টিভ হলে কোন মডেল টেস্ট বইটা ভালো হবে আচ্ছা মডেল টেস্ট থেকে মানে নিজে নিজে পরীক্ষা দেওয়াটা খুব বেশি যে ইফেক্টিভ এমন বলবো না ঠিক আছে মডেল টেস্টকে মানে কোনো একটা ব্যাচে ভর্তি হয়ে বরং পরীক্ষা দেওয়াটা ইফেক্টিভ তাহলে আপনি কম্পেয়ার করতে পারবেন যে আপনার অবস্থানটা যত গুণের মধ্যে পরীক্ষা দিচ্ছেন আপনার অবস্থানটা কোন অবস্থায় আছে ঠিক আছে এটা আর মডেল টেস্ট আমি বলবো যে মডেল টেস্ট বইটা অবশ্যই রাখবেন এটা আমি মডেল টেস্ট দেওয়ার চেয়ে মডেল টেস্টটা পড়াটা বেশি প্রেফার করি ধরেন আপনি যদি পাঁচটা মডেল টেস্ট পড়েন তারপরে একটা মডেল টেস্ট সাথে নিজে নিজে দিলেন যে ট্রাই করলেন যে আপনি দুইশোর মধ্যে কত পাচ্ছেন অন্ততপক্ষে পাঁচটা মডেল টেস্টটা খালি পড়ে যাবেন পাঁচটা মডেল টেস্ট পড়ে যাওয়ার পরে একটা মডেল টেস্ট নিজে দিবেন পাঁচটা মডেল টেস্ট পড়ে যাবেন একটা মডেল টেস্ট নিজে দেবেন এক্ষেত্রে আমি আমার চয়েস থাকে অ্যাসিওরেন্সটা অন্যান্য যে কোনো প্রকাশনীর কিনতে পারেন তবে অ্যাসিওরেন্সের পড়তে আমার ভালো লাগছিল ওই সময়টাতে তখন আমি এটা পড়েছিলাম ঠিক আছে আপনি অন্যটাও পড়তে পারেন আমি বলছি না যে এটা পড়তে হবে সব মডেল টেস্ট মানে হইলেই হইলো আপনার তথ্য মাথায় গেলেই হইলো ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে আপনি অ্যাসিওরেন্স পড়তে পারেন প্রফেসরস পড়তে পারেন কনফিডেন্সের একটা বের হয় সেটাও পড়তে পারেন প্রিসেপ্টরের বের হয় সেটাও পড়তে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ইংলিশ গ্রামার কীভাবে প্রশ্ন নিতে পারি অলরেডি কথা হচ্ছে এগুলো নিয়ে আন্তর্জাতিক নিয়ে এখন কথা বলবো ইংলিশ গ্রামার নিয়ে কথা বলেছি বিজ্ঞান নিয়েও কথা হবে ডক্টর পারভেজ জিয়া বলেছেন ভাই সবাই বলতে সে এক্সাম পিস হবে আপনার মন্তব্য কি আমার মন্তব্য এক্সাম পিসানোর কোনো ওইরকমভাবে চান্স নাই
যাই আমার মন্তব্য এক্সাম পিছাবে না আপনি মার্চের মিডল ধরে প্রস্তুতি নিতে থাকেন এক্সাম পিছাইলে আপনি আরও ওস্তাদের বাপ হবেন ঠিক আছে আপনি এর মধ্যে প্রস্তুতি কমপ্লিট করেন যদি পিছায় আপনি আরও বেশি পড়েন ওস্তাদের বাপ হয়ে যান সমস্যা নেই সবার ক্ষেত্রে একই কথা ঠিক আছে আপনি মার্চের মিডল ধরে আগান ঠিক আছে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে যদি কমপ্লিট করতে পারেন প্রস্তুতি আরও ভালো এরপরে যত বেশি সময় পাবেন নিজেকে সেই লেভেলে নিয়ে যান যে লেভেলে গেলে আর আপনাকে মানে আপনি নিজেও ইচ্ছা করলে প্রিলি ফেল করবেন না সেই লেভেলে পরে নিয়ে যান ঠিক আছে আমি বলেছি আট হাজার এমসিপি এক্সাম ব্যাচ এবং সেচল্লিশতম বিশেষ প্রিলি এক্সাম ব্যাচের পার্থক্য অলরেডি বলেছি কোনটি কার্যকর হবে এই মুহূর্তে এটাও আমি বলেছি আট হাজার এমসিপি এক্সাম ব্যাচটা সেই এক্সাম ব্যাচ যে এক্সাম ব্যাচে আমি ডেডিকেটেডলি গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলোর সবগুলো কাভার করে প্রশ্ন করেছি এবং এখান থেকে আপনি যেন পরীক্ষাতে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন কমন পাই সে সেইভাবেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন করা হয়েছে এবং সেই টপিকগুলোই কিন্তু আলাদা করেছি মানে প্রশ্ন করেছি এবং প্রশ্নগুলোর অপশনে এইভাবে সেট করেছে যাতে সবগুলো টপিকই কাভার করে আট হাজার এম সিকিউটা আপনাকে হচ্ছে প্লির জন্য বেস্টভাবে প্রস্তুতি প্রস্তুত করবে এটা হেল্প করবে এটা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি দায়িত্ব নিয়ে বলছি এটা আর হলো এক্সাম ব্যাচ নর্মাল যে এক্সাম ব্যাচ তিন তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে এটা হলো আপনি নিজে নিজে প্রস্তুতি নিয়েছেন সেই প্রস্তুতিটা ঠিক আছে কি না সেটা যাচাই করার জন্য সেই পরীক্ষা তাহলে দুইটা দুই মানুষ একটা হলো যে আমার সান্নিধ্যে থেকে ইম্পর্টেন্ট টপিক বা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন বোঝার জন্য আপনার যদি মনে হয় যে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আমি বুঝব এবং এক দুই লাখ প্রশ্ন না পড়ে আমি আট হাজার প্রশ্ন ভালোভাবে পড়ব পড়ে গুরুত্বপূর্ণ টপিক থেকে আমি প্রশ্ন মানে পরীক্ষার জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিব তাহলে আপনি আট হাজার এমসিকে এক্সাম প্যাচে পড়তে হবেন আর যদি মনে করেন যে না আমার প্রস্তুতি আগে থেকে নেওয়া ছিল ভালো ছিল এখন কি অবস্থায় আছে এটা যাচাই করতে চাচ্ছি এটার জন্য আমি এক্সাম প্যাচে পড়তে হবে তারা এক্সাম প্যাচে পড়তে হইতে পারে দুইটাই কার্যকর দুইটার পার্সপেকটিভটা আলাদা একটা হলো কেউ নিজে এখন থেকে প্রস্তুত হইতে চাচ্ছেন বা এক্সাম দেওয়ার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ টপিক বোঝার চেষ্টা করছেন তারা ভর্তি হবেন এখানে আর যাদের আগে থেকে প্রস্তুতি ছিল এখন প্রস্তুতি যাচাই করবেন তার এক্সাম ব্যাচে ভর্তি হবেন পার্সপেকটিভ আলাদা সুতরাং দুইটাই গুরুত্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ দুইটাই কার্যকর হবে কিন্তু আপনাকে দেখতে হবে আপনি কোনটা নেবেন আচ্ছা মাহবুবা মনে বলেছেন যে অ্যাপ্রুভাল দেখাচ্ছে এটা কবে অ্যাকসেপ্ট হবে যদি এক্সাম ব্যাচে থাকেন তাহলে তিন তারিখে পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই অ্যাকসেপ্ট হয় হয়ে যাবে আর যারা নতুন ব্যাচে সাতচল্লিশের জন্য ভর্তি হচ্ছেন হ্যাঁ সাতচল্লিশ বিশেষ পিরিয়ডের জন্য তাদেরটা মানে ফ্রি হলেই অ্যাপ্রুভাল করে দেওয়া হবে ঠিক আছে এই আপনাদের প্রশ্ন এগুলো পেয়েছিলাম এখন আসেন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স আন্তর্জাতিক বিষয়ে বলি যে টপিকগুলো আর চার মিনিট আছে আপনাদের নতুন বছরের জন্য যাই হোক আমরা প্রায় চলে আসছি দেখেন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের কথা বলছি যে আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির প্রস্তুতিটা আপনি কিভাবে নেবেন খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি চাইলে মহাসমুদ্র পড়ে পড়ে ফেলতে পারেন ঠিক আছে নিজের তো জানার কোনো শেষ নাই ঠিক আছে জানার কোনো শেষ নাই এখন এই সময়টাতে আপনি কি পড়বেন আন্তর্জাতিক বিষয় বলি যে হেডলাইনগুলো দেওয়া আছে বিশ মার্কের পাঁচটা হেডলাইন দেওয়া আছে প্রত্যেকটা হেডলাইন থেকে চারটা করে প্রশ্ন আসার কথা আসবে ঠিক আছে এখন আপনাকে কি পড়তে হবে যে টপিকগুলো আমরা আলাদা করতে পারি না যেমন বিশ্বের সাম্প্রতিক বিষয়গুলো এটা আলাদা করতে মানে আলাদা এখানে প্রচুর টপিক আছে এর কথাটা আপাতত বাদ দিচ্ছি বৈশ্বিক ইতিহাস নিয়ে আছে যেটা এর মধ্যে আরও কিছু কথা বলা আছে এটাও আলাদা এর মধ্যে প্রচুর পড়াশোনা হতে পারে তারপরে যে বিষয়টা বললাম যে আর একটা আছে হলো আন্ত আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পন্ন যেটা আছে এটার মধ্যে প্রচুর পড়া আছে কিন্তু পড়ার জায়গা লিমিটেড আছে কোন জায়গায় সেই জায়গাটা আমি দেখেন আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইস্যু ও কূটনীতি লিমিটেড পড়াশোনা চারটা প্রশ্ন আসবে লিমিটেড পড়াশোনা চারটা প্রশ্ন আসবে এটা নিয়ে আমি একটা টপিক আপনাদের মেইন কোর্সে একটা মানে একটা ক্লাসই তো নিয়েছি একটা ক্লাস থেকে চারটা প্রশ্ন কমন আচ্ছা এটা কিন্তু সবচেয়ে কম পড়াশোনা বিশ মার্কের মধ্যে সবচেয়ে কম পড়াশোনা চার মার্কের জন্য এটা এটা তো মানে কম পড়াশোনা আর কোনোটাতেই কিন্তু নাই আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইসে এবং কূটনীতি এবং এখান থেকে চারটা প্রশ্ন কমন পাবে নি এবং কঠিন কোনো প্রশ্ন হয় না এখান থেকে সহজ প্রশ্ন হয় প্রিভিয়াসালের প্রশ্নগুলো দেখেন সাথে এখান থেকে বেসিক পড়াটা পড়বেন তাহলে আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইসে এবং কূটনীতি এই টপিকটা খালি পড়বেন ভালোভাবে এর বাইরে তো আমি বলছি যে আমি বলবো না যে একবারে কিছু জিনিস বাদ দেন মানে এখান থেকে আপনি মোটামুটি সবই পড়বেন তারপরে কি করবেন তারপরে পড়বেন হচ্ছে পরের যে অধ্যায়টা আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান আদি দেখেন এখান থেকে কি পড়বেন এখান থেকে জাতিসংঘটা ফুল পড়বেন
এখন দেখেন এই টপিকগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ টপিক কোনগুলো এই গুরুত্বপূর্ণ মানে সংস্থার কথা বলছি আর কি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা কোনগুলো এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলো আমি শর্ট সাজেশনের মধ্যে দিয়েছি যে শর্ট সাজেশনগুলোর জায়গাগুলো থাকলে মানে চেঞ্জ হবে না যেমন আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি কিন্তু কিছু চেঞ্জেবল বিষয় আছে তাই না আমরা জানি চেঞ্জ হয় আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে এই জায়গাগুলো কিন্তু চেঞ্জ হওয়ার কোনো বিষয় না ঠিক আছে ইভেন আমি আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইস্যু এবং কূটনীতি আর এটারও গুরুত্বপূর্ণ টপিক কিন্তু আমি বলে দিয়েছি মানে এখানে লেখা আছে আমি যখন ক্লাসগুলো নিয়েছিলাম ঠিক আছে ওই শর্ট সাজেশনের যে ক্লাসটা আছে ওই ক্লাসের মধ্যে কিন্তু পেয়ে যাবেন এটা পরিবেশগত ইস্যু বোঝার জন্য আর সংগঠন যেটা আছে জাতিসংঘর কথাও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় দেওয়া আছে ওখানে বলা আছে তারপর অন্যান্য সংগঠন যেগুলো বলা আছে সেগুলোও কিন্তু আমি শর্ট সাজেশন ক্লাসে আমি বলে দিয়েছি জাস্ট আমি বললাম আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইস্যু দেখবেন আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এখানে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিষ্ঠানগুলো বা সংস্থাগুলোর কথা আমি বলেছি শর্ট সাজেশনের মধ্যে সেই ক্লাসগুলো দেখবেন তাহলে এখানেও যদি চার মার্কের কথা বলা থাকে খেয়াল করেন এখানেও কিন্তু চার মার্কের কথা বলা থাকে কিন্তু এই জায়গা থেকে চার মার্কের বেশি প্রশ্ন আসে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে এর চাইতে বেশি প্রশ্ন আসে চার মার্কের জায়গায় এখান থেকেই সাত আট নম্বরের প্রশ্ন আসে কারণ ওই যে সাম্প্রতিক কিছু জিনিস এই এই টপিকগুলো থেকে কাভার করে আপনি সর্বশেষ সম্মেলন পড়লেন সর্বশেষ রিপোর্টের কিছু বিষয় পড়লেন তারপরে কোনো একটা সংস্থার সর্বশেষ সদস্য যুক্ত হয়েছে সেটাও তো আপনি এগুলো পড়ার সময় পড়বেন এবং সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থারগুলোই তো পড়ছেন তাহলে এটা কিন্তু কাভার হয়ে যায় তার মানে এখান থেকে আপনি মিনিমাম ছয় সাত নম্বর প্রশ্ন পাচ্ছেন আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইস্যু থেকে চার নম্বর প্রশ্ন পাচ্ছেন তাহলে ছয় আর চারই যদি ধরেন দশ মার্ক তো দশ মার্ক কিন্তু ছাক্কা হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে বিশ মার্কের মধ্যে দশ মার্ক এই কয়েকটা জিনিস পড়লেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আপনার যাই হোক সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার আমার পক্ষ থেকে আগামী বছর যারা সেতম বিসিএস দিবেন বা অন্যান্য চাকরি প্রার্থী যারা আছে তাদের যেন এই বছরটা একটা সুখের বছর হয় এই জন্য আমি দোয়া করছি আমার স্টুডেন্টদের জন্য বা আপনাদের জন্য যারা আছেন ঠিক আছে আমার দোয়া থাকবে আপনাদের জন্য সবার জন্য আপনাদের জন্য যে পরিশ্রমগুলো করছি একটা ওই জায়গা থেকেই পরিশ্রম করতে মানে এর জায়গাগুলো আমারও ক্লান্ত লাগে বা খারাপ লাগার বিষয়টা থাকে কিন্তু আপনাদের কথা যখন ভাবি যে যারা যারা কিনা আমাকে ফলো করছেন বা যারা আমার উপরে একটা ভরসা রাখছেন হ্যাঁ আল্লাহর নাম করে আমার উপর ভরসা যারা রাখছেন তারা যেন একটা ভালো অবস্থায় যেতে পারেন সেই জায়গা থেকে আমি পরিশ্রমগুলো করে যাচ্ছি অবশ্যই এই পরিশ্রমের মধ্যেই কিন্তু আপনার জন্য আপনাদের জন্য কিন্তু আমার দোয়াও থাকে ঠিক আছে আপনারা যেন আমি নামাজ পড়েও কিন্তু আমি দোয়া করি যে যাদের জন্য আমি পরিশ্রম করছি তারা যেন এখান থেকে সর্বোচ্চ সফলা তারা পায় ঠিক আছে এই কথাটা বললে কিন্তু সবার জন্যই আসলে বলা হয়ে যায় ঠিক আছে কারণ এই পরিশ্রম প্রত্যেক মানুষই পরিশ্রমের জন্য যেরকমভাবে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য দোয়া করে ঠিক তেমনিভাবে তার পরিশ্রমের জায়গাটা যেন সাকসেস পায় সেটার জন্য দোয়া করে সেই জায়গা থেকে কিন্তু আমিও দোয়া করি আমার এই পরিশ্রমটা বিশেষ ডক্টর যে পরিশ্রমটা করছি এটা যেন সাকসেস পায় সাকসেস পাবে কার মাধ্যমে আপনাদের মাধ্যমে অবশ্যই সেটা আপনারা যেন ভালো কিছু করতে পারেন ঠিক আছে আপনারাও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নতুন বছরের আমি গ্রহণ করছি দুই হাজার চব্বিশ সালটা আপনাদের জন্য ভালো হবে ইনশাল্লাহ তাহলে দেখেন আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির আমি দুইটা টপিকের কথা বললাম এবং এখানে ওই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো বোঝার জন্য শর্ট সাজেশনের ক্লাসটা অবশ্যই দেখবেন ঠিক আছে আপনারা শর্ট সাজেশনের ক্লাসটা যদি খুঁজে না পান আমি প্লে লিস্টটা পুরোটাই আপনার ইনবক্সে নক করে প্লে লিস্টের পুরোটাই আমি দিয়ে দেব ওখানে সব সাবজেক্টের শর্ট সাজেশন আছে তাহলে দেখেন এটা গেল তাহলে এটা হইলেই কিন্তু আপনার দশটা প্রশ্ন আপনি কমন পাচ্ছেন আমি বলছি এই টপিকগুলো কাভার করলে আপনি দশটা প্রশ্ন কমন পাচ্ছেন এখন এর বাইরে কি থাকবে এর বাইরে যদি আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি পড়তে চান এইগুলো পড়ার সময় দেখবেন যে অন্যান্য যে টপিকগুলো আছে যেরকমভাবে যুদ্ধ থেকে কিছু প্রশ্ন আমরা দেখেছি যুদ্ধগুলো থেকে বিভিন্ন দেশের সম্পর্কগুলো থেকে প্রশ্ন এসেছে বিভিন্ন দেশের ইতিহাসগুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর ইতিহাস থেকে কিছু প্রশ্ন আসতে দেখা গেছে এগুলো প্রিভিয়াসালি যে প্রশ্নগুলো এসেছে যেগুলো কিনা সাম্প্রতিক না বেসিক প্রশ্ন সেই বেসিক প্রশ্নগুলো আপনারা প্রিভিয়াসালের প্রশ্নগুলো থেকে বেসে বেসে পড়বেন আর যারা সলভ প্রোগ্রামে আছেন বিসিএস পিলি তাদের তো এটা হয়েই যাবে এটা নিয়ে টেনশন করার কোনো দরকার নেই আর এর বাইরে রিসেন্টের জন্য আমি রিসেন্ট জিকের যে লাইভ ক্লাস আমি দশটা নিয়েছি খেয়াল করে দেখেন পেজে সবগুলোই লাইভ করা হয়েছে দশটা ক্লাস
ওই পড়াগুলো পড়বেন এনাফ তাহলে দশটা থেকে বারোটা যদি আমি এখান থেকে রিসেন্ট থেকে আরও যদি দুই তিনটা প্রশ্ন ধরি এই যে মানে বারো তেরোটা প্রশ্ন এই কয়েকটা বিষয়টা আপনি কাভার করলেই হবে আর তাতে করে বিগত বছরের যে একদম প্রত্যেকটা উপমহাদেশ মহাদেশ তারপরে সবগুলো দেশ সবগুলো যে একদম ইন ডিটেলসে সব ইতিহাস পড়তে হবে মুদ্রা রাজধানী এগুলো কিচ্ছু পড়ার দরকার নেই এগুলো কিচ্ছু পড়ার দরকার নেই আমি যেটা বললাম আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইস্যু কূটনীতি পড়েন আর যেটা বললাম আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের যে শর্ট সাজেশনটা আমি দিয়েছি সেই শর্ট সাজেশনটা পড়ে ফেলেন আর যে রিসেন্ট জিকের যে দশটা লাইভ ক্লাস আমি নিয়েছি ঠিক আছে এই দশটা লাইভ ক্লাস করেন প্লাস সামনে আরও কিছু লাইভ ক্লাস নিব সেই ক্লাসগুলো করেন ঠিক আছে না এই লাইভে এখন আপনাদের সংখ্যা কমে গেল বারোটা বেজে গেল না অন্য কাউকে উইশ করতে যাচ্ছেন আপনারা আচ্ছা যান উইশ করে তাড়াতাড়ি চলে আসেন আবার ক্লাস আছে আরও বাদ তাহলে দেখেন এই কাজগুলো যদি করেন যে কথাগুলো আমি আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি বললাম তিন থেকে চার দিনের বেশি সময় লাগবে না যতটুকু আমি বলেছি তিন থেকে চার দিনের বেশি সময় লাগবে না শেষ করতে আচ্ছা এবার আসেন আর বেশি সময় লাগবে না আমরা গুরুত্বপূর্ণ সবগুলি আসলে কভার করেছি আর খুব ছোট ছোট সাবজেক্টগুলো আছে আর বিশ মিনিটের মতো লাগবে বিশ মিনিট আর থাকেন তাহলে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ সাধারণ বিজ্ঞান সাধারণ বিজ্ঞান করে দিবে অজ্ঞান দেখেন এটা যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট আছেন তাদের জন্য ম্যাটার না তারপরেও সমস্যা হয় প্রশ্ন কঠিন হলে যারা কিনা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের না নন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের যারা আছেন তাদের জন্য যে পরিশ্রমটা করবেন মাঝে মাঝে প্রশ্ন এমনভাবে করে আপনাকে অজ্ঞানই করে দিবে বিজ্ঞানের প্রশ্নটা কত কয়েকটা বিসিএসের কোনো বারই একদম ফুল সুবিধা মতো প্রশ্ন হয়নি যে অনেক বেশি পরিশ্রম করলে এখানে অনেক ভালো করা যাচ্ছে এমন বলা যাবে না বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের আছেন তারা যা করবেন করেন সমস্যা নেই যারা নন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের আছেন বা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের হইলেও বিজ্ঞানটা অতটা ভালো লাগতো না বা এই মুহূর্তে অত বেশি টপিক অনুসারে পড়ার প্রয়োজন মানে সময় পাবেন না কারণ দেখেন বিজ্ঞানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি প্রত্যেকটা টপিক যদি আপনি একদম নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ করে পড়েন অনেক পড়া আছে পনেরো এই দশ মার্কের জন্য এত দশ পনেরো মার্কের জন্য এত বেশি পড়বেন কেন এখানে এখানেই পনেরো মার্কের জন্য অত বেশি পড়ার প্রয়োজন নেই ঠিক আছে দেখেন আর প্রিভিয়াস সালের এখানে আপনি যা করবেন বিসিএস এর প্রিভিয়াস সালের প্রশ্ন যদি আপনি পড়েন তাহলে এখানে পনেরোটার মধ্যে থেকে ছয় সাতটা প্রশ্ন কমন পেয়ে যাবেন ব্যাখ্যা সহ যদি পড়ে ফেলেন এখান থেকে আমার বেশি কমন পাওয়ার দরকার নেই বিগত সালের প্রশ্ন পড়লে একদম কম হয় না এটাই যদি ব্যাখ্যা সহকারে পড়ে ফেলেন কি বলছি সাধারণ বিজ্ঞানের প্রশ্ন বিসিএস এর প্রিভিয়াস সালের প্রশ্ন সাথে যদি প্রাইমারি অ্যাড করতে পারেন সেটা করেন বিসিএস এর বিগত সালের প্রশ্ন যদি ব্যাখ্যা সহকারে পড়ে ফেলেন এখান থেকে যতগুলো প্রশ্ন কমন পাবেন সাধারণ বিজ্ঞানের ততটুকুই অ্যানাফ কারণ এর বেশি ফিজিক্সের হাফেজ কেমিস্ট্রির হাফেজ তারপরে জীববিজ্ঞানের আলেম হওয়ার কোনো দরকার নেই আলেম হয়েও দেখা যেতে পারে যে আপনি কমন খুব বেশি পান নাই ঠিক আছে আবার যদি কমন পান এই প্রিভিয়াস সালের প্রশ্ন ব্যাখ্যা ভাবে ব্যাখ্যা সহ যদি সলভ করেন দেখা যাবে যে ভাগ্য ভালো হলে পনেরোটার মধ্যে থেকে আপনি সাত আট নয় দশটাও কমন প্রশ্ন পেয়ে যাচ্ছেন হইতে পারে এই কাজটা হইতে পারে কিন্তু সাধারণ বিজ্ঞানের এই পার্টে যে যে টপিক দেওয়া আছে এই টপিকগুলো সম্পর্কে ইন ডেপথ প্রিপারেশন নিতে গেলে অনেক বেশি সময় লাগবে ওই সময়টুকু ওখান থেকে সময়টা বেছে তারপরে আপনি কম্পিউটারে দেন কম্পিউটারের প্রশ্ন ইংলিশ লিটারেচারের মতোই তো কম্পিউটারের প্রশ্ন কারণ কম্পিউটারটা এই জায়গাটা আপনাকে হেল্প করবে রিটেনে প্রিলির জন্য যা পড়বেন পুরোটাই রিটার্নে কাজে লাগবে পুরোটাই একটা জায়গা আছে নাই যে এটা রিটার্নে কাজে লাগবে না কম্পিউটারে এই জায়গাটা কিন্তু সময় দিতে পারে তাহলে দেখেন বিজ্ঞানের এই কাজটুকু যদি করেন প্রিভিয়াস সালের প্রশ্ন ব্যাখ্যা সহ যদি সলভ করেন দুই দুই দিনের বেশি সময় লাগবে না টানা যদি আপনি পড়ে ফেলেন দুই দিনের বেশি সময় লাগবে না দুই থেকে তিন দিন সর্বোচ্চ দুই দিন আমি ধরছি দুই দিনের মধ্যে এটা কমপ্লিট করা যাবে তারপর আসেন কম্পিউটারের মধ্যে কম্পিউটারের মধ্যে বলছি ইংলিশ লিটারেচারের মধ্যে একটা কথা বলেছিলাম যে ক্লাসে আমি যা পড়িয়েছি এটাই যদি পড়েন এর বাইরে কিচ্ছু লাগবে না কারণ যে কোনো ডাইজেস্ট বইয়ের চাইতেও আমি ক্লাসে তিন ভাগের এক ভাগ পড়া পড়েছি পড়িয়েছি ঠিক আছে এবং এটা বেস্ট ইংলিশ লিটারেচারের অংশটুকু কম্পিউটার এবং তথ্য প্রযুক্তির এই জায়গাগুলো বা পনেরোটা প্রশ্ন থেকে দশটা প্রশ্ন কমন পাইলে এখান থেকেই পাবেন বারোটা প্রশ্ন কমন পাইলে এখান থেকেই পাবেন এই কথা আমি ইংলিশ লিটারেচারেও বলেছি এখানেও আমি বলছি যারা ক্লাসে নাই বাদ বাকি তাদের জন্য এখন কথাগুলো বলছি কিভাবে পড়বেন আমি শর্ট
तो जरा कम्पिटारे एकदम गुरुतपूर्ण टपिकगल नहीं अपनी पढ़ाशुना करते चान तरह बीस इम्पर्टेंट टपिक एकदम थ्री स्टार टपिक एर बस कि टपिक आज सबग टपिक मिले हाँ तो त्रिसटार का जाए ठीक है तब सब चे गुपूर्ण टपिक बीसटार कथा ये बीसटा टपिक आपके मास्ट देखते हैं मास्ट ठीक है अपनी जो बीसटा टपिक भलोभ देखें तेल एखान आपनी देखा जाए जो टपिकगल थे अपना दस ट पंद्रह मध्य दस टा प्रश्न कमन पा ए गुरुतपूर्ण टपिकर मध्य अब नम्बर व्यवस्था आज है लजिक गेट एगो आज है अनेक ही नम्बर नम्बर व्यवस्था और लजिक गेट एगल कठिन लागे लजिक गेटर एक शर्टकाट हमें क्लस नहीं पेजे आज है लजिक गेटर वही क्लसटा कर लेना पानी मत सहज हो जाए जो चार्ट मुखस्त रखते सब अन्सार वो चार्टर मध्य पाए बी सी डॉक्टर यूट्यूब चैने फ्री देव आज है लजिक गेटर शर्टकाट हिसाब से देव आज है अपलोड करा वो देखे नीते पर चान जो ना আমি নম্বর ব্যবস্থা পুরোটাই বাদ দিব দেন সমস্যা নেই যদি আপনি নম্বর ব্যবস্থার ক্যালকুলেশনটা না পারেন হয়তোই পারে এরকম সমস্যা যাদের সিলেবাসে আগে ছিল না বা যখন ছিল তখন এটা ভালোভাবে পড়েন নাই বা পড়তে পারেন নাই বা আপনি এটা বোঝেন না তাহলে নম্বর ব্যবস্থা লজিক গেট বাদ দেন এখান থেকে দুইটা নাম্বার হয়তো হারাবেন আসতে পারে দুইটা নাম্বার কিন্তু একদম যদি না পারেন তাহলে এখানে তো চেষ্টা করার দরকার নেই বাদ দিয়ে পড়তে পারেন কিন্তু বাদ বাকি যে টপিকগুলো আছে বিশটা টপিক ওই টপিক বিশটা টপিক থেকে মিনিমাম ষাটটা প্রশ্ন কমন পাবেন আপনি ঠিক আছে এখন এর সাথে কি করবেন ওই টপিকগুলো বললাম এর সাথে পড়বেন প্রিভিয়াস সালের এম সিকিউগুলো সলভ করবে ভালো করে কারণ কিছু টপিক আছে এর বাইরে থেকে প্রশ্ন আসে এবং সেগুলো ব্যাখ্যা সহ সলভ করবেন দুইটা দুই নম্বর কথা গেল এটা আর তিন নম্বর হলো যারা আট হাজার এম সিকিউ এক্সাম ব্যাচে বা মেইন কোর্সের যে এক্সাম ব্যাচে যারা ভর্তি আছেন তাদের যে কম্পিউটার বিষয়ে যে প্রশ্নগুলো হয়েছে না নতুন যে প্রশ্ন যদি যেগুলো পরীক্ষা আসতে পারে ওই আট হাজার এমসিকিউ প্রোগ্রাম থেকে কম্পিউটার পার্টগুলো থেকে ওখান থেকে প্রশ্নগুলো কমন পাবেন তাহলে তিনটা পড়ার জায়গায় শর্ট সাজেশনের বিশটা টপিক যদি নম্বর ব্যবস্থা কঠিন লাগে বাদ প্রিভিয়াস সালের এমসিকিউ ব্যাখ্যা সহ পড়েন আর আট হাজার এমসিকিউ এক্সাম ব্যাচে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে ওগুলো জাস্ট পড়ে ফেলেন মানে ওগুলো মানে সুন্দরভাবে পড়ে ফেলেন শেষ এর বাইরে কম্পিউটারে পড়া লাগবে না যদিও পনেরোটার মধ্য থেকে আমি বলছি এতটুকু পড়লে আপনি দশটা প্রশ্ন অ্যান্সার করবেন এটা আমি আশা রাখি ठीक है दस टा प्रश्न अन्सार कर कम्पिटार य जैटुकु तो युकु ए रखा बला जाए ठीक है प्रश्न कठिन हम ओई हाई भैलू कठिन जी धरी वो तीन चार्ट पाँचा प्रश्न हम कठिन होते बाद जगह सहज सेगल थे क्योंकि एकदम कमन जो प्रश्नगुल सेगल ही क्योंकि आसे कम्पिटारे प्रश्न गत बारे कैकटा गत कैक साल प्रश्नगुल्लो देख ले बुझते पर दस ट प्रश्न पड़ार मत सब ही छो और हम अनेक जगह हे दुई तीन टा चार्ट पाँचा ए रखम प्रश्न है तो प्रस्तुति भेदे पड़ार मत छो ना ठीक है यकम तेल कम्पिटार जेटा बल खेल रखबें शर्ट सजेशन क्लस का खूब गुरुतपूर्ण वो क्लसटा भलोभ में देखें देखें जो कम्पिटार प्रस्तुति एकदम पानी मत सहज हो जाए तरह भूगोल भूगोल क्षेत्र खूब बसि पढ़ा नहीं बोलो ना भूगोल क्षेत्र अनेक बस पढ़ें ठीक है ये हमें कमाय दीची कमान बेपार हो शर्ट सजेशन जो क्लस ये इन डिटेल्स कथा शर्ट सजेशन मध्य ঠিক আছে শর্ট সাজেশনে ভূগোলের মধ্যেও কথা বলা আছে প্রত্যেকটা টপিক আমি আলাদা করে দিয়েছি ভূগোলের মধ্যে ভূগোলের মধ্যে প্রত্যেকটা টপিক আলাদা করে দেওয়া হয়েছে এবং ওটা নবম দশম শ্রেণীর বই থেকে যে অংশটুকু দেখতে হবে সেটাও আমি ভূগোলের মধ্যে বলে দিয়েছি মানে সব ভূগোলের মানে শর্ট সাজেশনের সবগুলোতে মধ্যে দেওয়াই আছে এগুলো সবই বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান পৃথিবীর গঠন থেকে আলোচনা হয়েছে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন এর ভিতর থেকে আলোচনা হয়েছে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি থেকে প্রশ্ন আসে সেটা আলোচনা হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা থেকে কী কী গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো আলোচনা হয়েছে জলবায়ু থেকে কী কী গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো আলোচনা হয়েছে শর্ট সাজেশনের মধ্যে এগুলো বলেছি দেখেন শর্ট সাজেশনের ওই ক্লাসটা অবশ্যই ভালোভাবে পড়বেন এবং এটাও আমি বলবো নোট করে ফেলবেন কারণ এখানে নোট করলে পড়া বেশি হবে না কমে যাবে অনেক বেশি পড়া কমে যাবে এখানে এবং এর বাইরে আপনি কী পড়বেন এর বাইরে প্রিভিয়াস সালের এম সিকিউগুলো যেগুলো ভূগোল অংশ থেকে আসছে ভূগোলটা কিন্তু আলাদা হয়েছে পঁয়ত্রিশতম বিশেষের পর থেকে এই পঁয়ত্রিশতম শুরু করে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত এই এগারোটা তো বিসিএসের যে প্রশ্নগুলো হয়েছে এই প্রশ্নগুলো আপনারা ব্যাখ্যা সহকারে ভালোভাবে পড়বেন তাহলে ভূগোলের জন্য কি শর্ট সাজেশনের মধ্যে যে টপিকগুলো বলেছে ওই টপিকগুলো নোট করে পড়েন আর প্রিভিয়াস সালের এম সিকিউ যেগুলো আছে সেগুলো আপনারা ব্যাখ্যা সহকারে পড়ে ফেলেন আর যারা আর এসআই পদ্ধতিতে এম সিকিউ সলভ প্রোগ্রামে আছেন তাদের জন্য এই নিয়ে টেনশন করার কোনো দরকার নেই সবগুলো হয়ে যাবে তাহলে ভূগোলের পড়া কিন্তু দুইটা টপিক বলে দিলাম আর এই কাজগুলো করতে ভূগোলের ওই যেটা আমি বলছি শর্ট সাজেশনগুলো টপিকগুলো নোট করতে একদিন লাগবে আর প্রিভিয়াস সালের এম সিকিউ ব্যাখ্যা
মানসিক দক্ষতার মধ্যেও আমি শর্ট সাজেশনের কিছু টপিক আমি দিয়ে দিয়েছি ক্লাসগুলো ভালো করে দেখবেন এই সময়টাতে শর্ট সাজেশনের তাহলে গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো আপনি অবশ্যই বুঝে যাবেন হ্যাঁ ওটার ক্ষেত্রে আমার শর্ট সাজেশন প্রায়োরিটি লিস্টটা থাকবে কারণ ওখানে যে গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো দেওয়া আছে ভাষাগত যৌক্তিক বিচার এখান থেকে কোন কোন টপিক থেকে প্রশ্ন হইতে পারে ওগুলো বলে দেওয়া আছে সমস্যা সমাধান থেকে কি হইতে পারে বানানো ভাষা থেকে বানানো ভাষা এটা পুরোপুরি বাংলা ব্যাকরণ এবং ইংলিশ গ্রামার মানে ভোগাবলির পাঠ থেকে কাভার করবে এটা যারা পড়বে না ওটা বাদ যান্ত্রিক দক্ষতা থেকে বলা আছে কোন ধরনের প্রশ্ন থাকবে স্থানাঙ্ক সম্পর্ক থেকে কোন ধরনের প্রশ্ন থাকে সংখ্যাগত ক্ষমতা থেকে কোন কোন ধরনের প্রশ্ন থাকে তারপরে ভাব মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট রিজনিং যেটা রিটার্ন পার্টের মধ্যেও আছে এগুলো তো এই মানসিক দক্ষতা কিন্তু আপনাকে কখনো হতাশ করবে না কারণ এখানে প্রিলিতেও আছে পনেরো মার্ক রিটার্নেও আছে হলো পঞ্চাশ মার্ক পঁয়ষট্টি মার্কের কিন্তু পড়াশোনা সুতরাং এইটার কিন্তু আপনার কোনো হতাশা নাই যে টপিকগুলো আমি শর্ট সাজেশনের মধ্যে বলে দিয়েছি এই টপিকগুলো আপনি পারেন কি না এটা খালি শেয়ার করবেন শেয়ার করবেন তাহলে দেখবেন যে এখান থেকে পনেরোটার মধ্যে থেকে এমনিতেই আপনি দশটা প্রশ্নে অ্যান্সার করতে পারবেন এই টপিকগুলো যদি ভালোভাবে কাভার করা থাকে মানসিক দক্ষতা প্রশ্ন কিন্তু কঠিন হয় না মানসিক দক্ষতার যদি ম্যাথ পার্টটা আপনার কাছে কঠিন লাগে যে যে জায়গাগুলো থেকে ম্যাথ আসে ওখানে থেকে সর্বোচ্চ চার পাঁচটা ম্যাথ থাকে ম্যাথের মতো করে তাহলে ওগুলো বাদ দিবেন ঠিক আছে ম্যাথ একদম পিওরলি ম্যাথ যেগুলো আছে আর এখানে যারা আমার ব্যাথে আছেন তাদের কিন্তু মানে দুইটা ক্লাস নিয়ে আছে মানসিক দক্ষতার উপরে ওই দুইটা ক্লাস করলেই হবে ঠিক আছে ওই দুইটা যদি আমি ইন ডিটেলসে আপনি ক্লাসটা করতে পারেন তাহলেই হবে আর যারা ক্লাসে নাই আপনারা মেন প্রোগ্রামে নাই যারা যারা শর্ট সাজেশনটা দেখবেন জাস্ট শর্ট সাজেশনটা দেখবেন আর প্রিভিয়াস সালের এমসি কিউগুলা এবং প্রিলি এবং রিটেনে যেগুলো এসেছে মানসিক দক্ষতা পঁয়ত্রিশ তম থেকে শুরু হয়েছে আলাদা করে পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত দেখবেন আর রিটার্নের মধ্যে কিন্তু মানসিক দক্ষতার প্রশ্ন আসছে পঞ্চাশটা করে ঠিক আছে এই পঞ্চাশটা করে যে প্রশ্ন এসেছে তার মধ্যে যেগুলো আপনার কঠিন মনে হবে মানে ম্যাথের পাঠটুকু সেগুলো বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে করতে পারেন সমস্যা নেই তাহলে এখানে আমার বলবো শর্ট সাজেশন আর প্রিভিয়াস সালের প্রশ্ন পঁয়ত্রিশ থেকে শুরু করে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত এবং এখানে রিটার্নের যে মানসিক দক্ষতার প্রশ্ন হয়েছে সেগুলো দেখবেন মোর দ্যান অ্যানাফ মোর দ্যান অ্যানাফ এর বেশি পড়ার কোনোই প্রয়োজন নেই এখান থেকে বারো পনেরোটার মধ্যে আপনি দশটা প্রশ্ন মানে অ্যান্সার করার মতো আপনার অ্যাবিলিটি তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে আর নৈতিকতা মূল্যবোধ এবং সুশাসন আমি বলবো যে দশ মার্কের জন্য সবচেয়ে কম পড়াশোনা হচ্ছে নৈতিকতা মূল্যবোধ এবং সুশাসনে বিসিএসের একশো দুশো মার্কের মধ্যে হলো দশ মার্কের জন্য সবচেয়ে কম পড়া হলো ওভারঅল দশ মার্কের জন্য সবচেয়ে কম পড়া হচ্ছে নৈতিকতা মূল্যবোধ কেউ যদি একদিন পড়াশোনা করে নৈতিকতা মূল্যবোধ তার পড়া শেষ তার পড়া শেষ দেখেন এখানে আমি নৈতিকতা মূল্যবোধ এবং সুশাসনের মেইন ব্যাচে কিন্তু মাত্র একটা ক্লাস নিয়েছি এবং গত বছরেও কিন্তু এই পঁয়তাল্লিশতম বিসিএস এর মধ্যে এই দশটা প্রশ্নের মধ্যেই কিন্তু সরাসরি ওখান থেকে নয়টা প্রশ্ন এসেছে নয়টা প্রশ্ন কিন্তু সরাসরি এসেছে ওই একটা ক্লাস থেকে তো ধরেন নয়টা প্রশ্ন না সামনে সে চলে এসে ধরেন আমি ধরলাম যে ছয়টা বা সাতটা প্রশ্ন কমন পড়লো পড়ুক ওই একটা লেকচার থেকে পড়লি না আপনাদের দশটার মধ্যে ছয় সাতটা যদি আপনি কনফিডেন্টলি অ্যান্সার করতে পারেন তো এর বেশি তো আর আপনার প্রয়োজন নাই আর যদি প্রশ্ন কমন যেগুলো ফেলার ধরেন দশ মার্কের জন্য আপনি অনেক বেশি পড়া পড়লেন এক সপ্তাহ ধরে পড়াশোনা করলেন এক এক সপ্তাহ ধরে পড়াশোনা করার মতো কন্টেন্ট আপনার আছে নৈতিকতা মূল্যবোধে ধরেন আছে আপনার কাছে ওই এক সপ্তাহ ধরে পড়াশোনা করে যে প্রশ্ন কমন পাবেন মানে আমি যেটা বলছি যে আমি যে পড়াটুকু দিয়েছি ওটা একদিনে শেষ করা সম্ভব মেইন কোর্সে যেটা বলেছি আপনাদের একদিনে একটা ক্লাসে যারা মেইন কোর্সে আছেন তাদের কথাই বলছি তারা চাইলে এই দশ নম্বরের এই ক্লাসটা আগে করে ফেলতে পারেন যেহেতু ক্লাসগুলো রেকর্ডেড আছে আগে করে ফেলতে পারেন নোট করে নিলেন তাহলে দেখেন দশ নম্বরটা আপনার সবার আগে রেডি হয়ে গেল এক ক্লাসে দশ নম্বর রেডি ঠিক আছে এইটা যারা মেইন কোর্সে ছিলেন তাদের জন্য বললাম এখন এর বাইরে যারা আছেন যে আমি নৈতিকতা মূল্যবোধ সুশাসনের শর্ট সাজেশনটা একটু তাড়াহুড়া করে দিয়েছিলাম ওই সময়টাতে একটু ব্যস্ততা আমার ছিল যার কারণে আমার কথাটা একটু ফাস্ট হয়ে গিয়েছিল অনেকের একটু সমস্যা হতে পারে কিন্তু তারপরেও আমি ওখানে নৈতিকতা মূল্যবোধ এবং সুশাসন এই তিনটাকে আলাদা করে দিয়েছিলাম এবং ওখানে নৈতিকতা রিলেটেড গুরুত্বপূর্ণ বই বিখ্যাত উক্তি মতবাদ সুশাসন মূল্যবোধ রিলেটেড মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য শ্রেণী বিভাগ তারপরে কার কার সংজ্ঞা দেখবেন তারপরে সুশাসনের ব্যাপারও তাই কার কার উক্তি দেখবেন কোন সংস্থার রিপোর্টগুলো দেখবেন উপাদান কোনগুলো দেখবেন
আর পঁয়ত্রিশতম থেকে শুরু করে পঁয়তাল্লিশতম বিসিএস এর এগারোটা প্রশ্নের মধ্যে একশো দশটা প্রশ্ন এখানে থাকছে এখান থেকে কিন্তু ছেচল্লিশে বলেন সাতচল্লিশে বলেন যদি জেনারেলি ধরি এখান থেকে চার পাঁচটা প্রশ্ন রিপিট হওয়ার চান্স রয়েছে মিনিমাম তো তিনটা মিনিমাম তিনটা প্রশ্ন আসবেই ঠিক আছে তাহলে চার পাঁচটা যদি ধরেন এখান থেকে আর যে সাজেশনে যেগুলো দিয়েছি এখান থেকে যদি আরও দুই তিনটা প্রশ্ন ধরেন তাহলে মোটামুটি আপনারা ছয় সাতটা প্রশ্ন কিন্তু থাকবে কমন থাকবে দশটার মধ্যে নৈতিকতা মূল্যবোধ নিয়ে তো ওরিড হওয়ার কোনো বিষয় নেই যারা আমার এই প্রোগ্রামে আছেন তাদের একটা ক্লাস ওইটা একটা ক্লাস করলেই আনাপ সবার আগে ওটা করে ফেলেন তাহলে দশ মার্ক সবার আগে রেডি আর যারা নাই তারা শর্ট সাজেশনের ক্লাসটা দেখবেন শর্ট সাজেশনের ক্লাসের মধ্যে আমি যা বলেছি ওগুলোই নোট করে পড়ে ফেলেন এবং প্রিভিয়াস সালের প্রশ্ন পঁয়ত্রিশতম বিসিএস থেকে শুরু করে পঁয়তাল্লিশতম বিসিএস পর্যন্ত যে প্রশ্নগুলো এসেছে ওগুলো ব্যাখ্যা সহ পড়ে ফেলেন নৈতিকতা মূল্যবোধ শেষ দশ মার্কের জন্য এত বেশি টেনশন করা যাবে না প্রশ্ন কমন হলে দশের মধ্যে আটটা প্রশ্ন এখান থেকে কমন পাবেন প্রশ্ন কঠিন হইলে এখান থেকে দেখা যাবে যে দাঁত ভাঙা প্রশ্ন করলে পাঁচটার উপরে কেউ আনসার করতে পারছেন না আপনিও পাচ্ছেন না সবাই সেম সুতরাং এটা নিয়ে অত ওরিড হওয়ার কোনো বিষয় নাই এই তো মোটামুটি আমি সবগুলোই কভার করলাম ক্লাস যারা নোট করে করলেন তাদের জন্য এটা ভালো হবে ঠিক আছে এখন নোট করে নিলেন আপনি ক্লাসে এখন আপনি কিভাবে পড়বেন তো এটার জন্য নৈতিকতা মূল্যবোধের একদিনের বেশি সময় লাগবে না আমি যতটুকু বলেছি আপনার সর্বোচ্চ সময় লাগলে দুই দিন এই জন্য আমি বললাম যে সব মিলে আপনি ডে যদি কাউন্ট করেন তিরিশ একত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ দিন এরকম হচ্ছে এই পঁয়ত্রিশ দিনের মধ্যে আপনি যদি রেগুলার এইভাবে পড়াশোনা আমি যেভাবে বললাম ডে ভাগ করে আমি দিয়েছি এইভাবে যদি পড়াশোনা করা শেষ করার চেষ্টা করেন ধরেন আমি আরও পাঁচ দিন বাড়াই দিলাম চল্লিশ দিন সময় নেন এই চল্লিশ দিনের মধ্যে আপনি পড়াশোনাটা কমপ্লিট করে ফেলেন তারপরে বাদ বাকি সময়টুকুতে আপনি প্রচুর মানে অবশ্যই এর মধ্যে পড়াশোনার আপনি হচ্ছে মডেল টেস্ট এমনি পড়ে পড়ে যেতে পারেন তারপরে পরীক্ষা দেওয়া শুরু করেন তারপরে প্রচুর মডেল টেস্ট আপনি খালি পড়ে যান প্রিভিয়াস সালের প্রশ্নগুলো ভালোভাবে পড়েন ঠিক আছে যাদের আর এসআই পদ্ধতিতে এমসি কেউ সলভ প্রোগ্রামে যারা ভর্তি হন না আমি বলবো যে তারা ভর্তি হয়ে যান এখানে এই এটা আপনার ভ্যালু ফর মানি হবে আমি বলি এটা ভ্যালু ফর মানি হবে মেইন কোর্সে যারা আছেন যারা মেইন কোর্সে হয়তো বেশি টাকার জন্য যারা ভর্তি হতে পারেন না তারা অন্যতম কেউ কোর্সে ভর্তি হন এটা আপনাকে অনেক বেশি হেল্প করবে এই যে আমি বললাম যে প্রিভিয়াস সালের প্রশ্নগুলো পড়তে হবে ভালো করে ম্যাক্সিমাম জায়গায় আমি বলেছি এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা সহকারে যদি ভালোভাবে পড়েন তাহলে কিন্তু আপনি অনেক বেশি প্রশ্ন কমন পেয়ে যাবেন আর সেটা আমি আর এসআই পদ্ধতি এমসি কেউ সলভ প্রোগ্রাম যখন করাচ্ছি এখানে খুব ভালোভাবেই প্রিভিয়াস সালের প্রশ্নগুলো আমি ব্যাখ্যা সহকারে পড়াচ্ছি ঠিক আছে ওই প্রিভিয়াস সালের প্রশ্ন যেগুলো হয়েছে যেগুলো ক্লাসে আমি নিয়েছি সেগুলো কিন্তু ফ্রি দেওয়া আছে ইউটিউব চ্যানেলে সেগুলো দেখেন দেখে যদি মনে হয় যে না আপনি যদি এটা ইফেক্টিভ যে আপনি এভাবে পড়লে বা আমি আপনাকে ওইভাবে পড়াইলে আপনার জন্য পড়াটা ইজি হবে বা আপনার জন্য মনে থাকবে ভালো তাহলে পড়েন আর যদি মনে না লাগবে না এটা আপনি হচ্ছে একটা প্রশ্ন ব্যাংক কিনে নিয়ে আসেন এ টু জেড পড়া শুরু করেন প্রশ্ন ব্যাংক আপনাকে পুরোটা ভালোভাবে শেষ করতেই হবে ঠিক আছে এর কোনো কিন্তু মার্চ থাকবে না এখানে প্রশ্ন ব্যাংক থেকে সরাসরি প্রশ্ন আসুক ব্যাখ্যা থেকে আসুক আপনি যদি সেটা না পারেন তাহলে আপনি কিন্তু রেস থেকে কিন্তু আগেই বিদায় হয়ে যাবেন ঠিক আছে আপনার যতই বেসিক পড়া ভালো থাকুক না কেন প্রিভিয়াস সালের প্রশ্নের উপরে যদি ভালো আয়ত্ত না থাকে আপনার যদি ভালো জ্ঞান না থাকে আপনি কিন্তু এই রেস থেকে আগে আউট হয়ে যাবেন আর সর্বশেষ আপনাদের আর কি আছে এখানে দেখি সবাই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আমাদের আমাকে জানিয়েছেন হচ্ছে তারপরে বাপিসান বলেছেন ইনশাল্লাহ আপনার ক্লাসে এত বেশি সাহস পাই আপনার দোয়াই চেষ্টার কমতি রাখবো না অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ অবশ্যই খাইবার আলী বলেছেন পুরাতন এই ভিডিও লগ ইন দিয়েছিলাম কিছু আসছে না আচ্ছা ঠিক আছে আপনি বিশেষ ডক্টর পেজে একটু মেসেজ দিন হ্যাঁ পেজে মেসেজ দিয়ে না আপনার এই বিষয়টা আপনার সাথে আলোচনা করে সলভ করা হবে পেজে মেসেজ দিয়ে রাখেন মোহাম্মদ খয়বার আলী পেজে মেসেজ দিয়ে রাখেন আপনার সাথে সলভ করে এটা আলোচনা করা যাবে আচ্ছা আপনাদের আর কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটা করতে পারেন সর্বশেষ আপনাদের একটা মেসেজ দিয়ে আমি আজকে এই ক্লাসটা শেষ করছি মেসেজ দেওয়ার আগে আবারও নতুন বছরে বছরের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাদের লাস্ট যে মেসেজটা যে কথাটা আমি এর আগেও আমি বলেছি হয়তো অনেকে শোনেন নাই আজকের মাধ্যমে যেটা শুনবেন সেটা হলো প্রিলিতে ক্যান্ডিডেট কতজন থাকলো কতজন অ্যাপ্লাই করলো কতজন আপনার কঠিন ক্যান্ডিডেট এগুলো কোনোভাবেই কোনো কিছু ভাবার দরকার নেই কে পরীক্ষা দিল কে একশোর মধ্যে একশো ষাট পাইল কে একশোর মধ্যে
বাদ বাকি দিনগুলোতে এগুলোতে যদি ফোকাস করেন তার প্রস্তুতির জায়গাগুলো আরো একটু স্ট্রং হবে আর যারা মাত্র পড়াশোনা শুরু করলেন 46 কে টার্গেট করছেন এবং ক্র্যাক করবেন আমি যে এভাবে বললাম এইভাবে 40 দিনের মধ্যে 30 দিন থেকে 40 দিনের মধ্যে এই পড়াটা কমপ্লিট করেন ঠিক আছে করে এমসিকিউ হচ্ছে 8000 এমসিকিউ যদি एग्जाम ব্যাচে আপনি ভর্তি থাকেন তো ভালো না থাকলে আমি বলবো যে 750 টাকা মাত্র ভর্তি হয়ে এই প্রশ্নগুলো ভালোভাবে সলভ করেন এই 750 টাকা আর আরএসআই পদ্ধতিতে এমসিকিউ সলভ করবেন আমি বলছি না আমার এই মুহূর্তে আপনি মূল প্রোগ্রামে ভর্তি হন টাকা দিয়ে আপনি বলছি না এটা যারা 47 তমার জন্য ভর্তি হচ্ছেন তারা হন কারণ তাদের জন্য সময় আছে কিন্তু আমি বলছি 46 টাকায় আপনি একদম বেস্ট করার জন্য এই জায়গা থেকে যত বেস্ট করা যায় মানে আমি যেভাবে বলছি আজকে ক্লাসে যা বললাম এইভাবে 8000 এমসিকিউ যেটা কথা বললাম সেই প্রশ্নগুলো পড়ে এবং আরএসআই পদ্ধতিতে বিশেষ করে এমসিকিউ সলভ প্রোগ্রাম যেভাবে আমি পড়াচ্ছি যদি এই তিনটা বিষয় যদি মাথায় রেখে পরীক্ষার হলে যেতে পারেন মানে এগুলো যদি নিয়ে যদি আপনি পরীক্ষার হলে যেতে পারেন ঠিক আছে তাহলে আমি মনে করি না যে এই দুই মাসে বা আড়াই মাসে আপনার চেয়ে একদম নতুন ক্যান্ডিডেট হিসেবে বাংলাদেশের কেউ ভালো প্রিপারেশন নিতে পেরেছে ঠিক আছে এই কথাটুকু একটু মনে রাখবেন আর এই চল্লিশ দিনের মধ্যে যদি এই পড়াটা আপনার কাভার হয়ে যায় তারপরে আমি বলবো যে আপনি মরেল টেস্টের একটা বই অবশ্যই কিনে আনবেন মরেল টেস্ট পড়বেন পড়বেন পড়ে যাবেন পাঁচটা মরেল টেস্ট খালি পড়ে যাবেন সেখানে মেয়াত আর মানসিক দক্ষতা হাতে বাদ রেখে পড়লেন পড়ার পরে একটা করে মরেল টেস্ট নিজে থেকেই দেওয়ার চেষ্টা করবেন মরেল টেস্ট পড়ে যেতে 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 দেখবেন যে আপনার পড়াগুলো বারবার রিভিশন হচ্ছে বারবার রিভিশন হচ্ছে এটার মধ্যে আপনারা একটা কনফিডেন্স কাজ করবে তখন এবং অবশ্যই এক্সাম দেওয়ার চেষ্টা করবেন আপনি যে এক্সাম ব্যাচে থাকেন না কেন যদি কোনো এক্সাম ব্যাচে এখন পর্যন্ত কেউ ইনভলভ না হন তিন তারিখ থেকে নতুন এক্সাম ব্যাচ হচ্ছে অন্তত পক্ষে সেটাতে ইনভলভ হন এক্সাম দিতেই হবে আপনাকে আপনার যতই ভালো পড়া থাকুক না কেন এক্সাম দিতে গিয়ে আপনি আটকাবেন সেটা সলভ করতে হবে এবং এটকে মানে আটকানোর পরে যখন সলভ করবেন তখন আপনার সেই প্রস্তুতিটা কিন্তু ভালো হবে এই জন্য বলছি এক্সাম আপনাকে দিতেই হবে আপনি যদি এক্সাম ব্যাচে এতক্ষণ পর্যন্ত না থাকেন নতুন হয়ে কেউ অবশ্যই এক্সাম ব্যাচে ভর্তি হয়ে যাবেন ঠিক আছে এই আর এই সব কিছু মিলে যে প্রস্তুতির অবস্থা যেটা দাঁড়াবে আপনার হ্যাপি নিউ ইয়ার আচ্ছা হ্যাপি নিউ ইয়ার মা আচ্ছা নিয়ে চলে আসছে আর বেশিক্ষণ থাকতে দিবে না এখানে আচ্ছা নিচ্ছি মা যাক সর্বশেষ একটা কথাই বলছি যে আপনার প্রস্তুতি যে অবস্থায় যাতে এতে আপনার কতজন ক্যান্ডিডেট আছে এটা কোনো বোঝার কোনো মানে হিসাব করার কোনো দরকার নাই আপনার ক্যান্ডিডেট আপনার মেইন প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে আপনার প্রশ্নটা ঠিক আছে মেইন প্রস্তুতি মানে মেইন ক্যান্ডিডেট হচ্ছে আপনার প্রশ্ন ঠিক আছে দেখবেন যে আপনি এই প্রস্তুতি নিয়ে যদি যখন আপনি পরীক্ষার হলে যাবেন প্রশ্নগুলোকে ভালোভাবে অ্যানালাইসিস করে আপনি পরীক্ষা যখন দিয়ে আসবেন ঠিক আছে যা পারবেন সেই যদি দাগায় আসেন এই প্রস্তুতির পরে আপনি অবশ্যই প্লিলি টিকবেন এটা নিয়ে টেনশন করার কোনো বিষয় নাই যে কতজন ক্যান্ডিডেট আমি টিকতে পারবো কি না আচ্ছা আমার সাজেশন শেষ এখন এর সাজেশন শোনেন আমার মেয়ের সাজেশন হ্যাঁ টাটা টাটা দিয়ে দাও সবাইকে বলো হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার মা বলো হ্যাপি থাকবে না আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে চলো টাটা দাও সবাইকে আচ্ছা ঠিক আছে আপনারা ভালো থাকবেন সবাই খোদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম টাটা টাটা দিয়ে দাও